Yo, ¿qué pasa, chavales? Hoy os traigo el set que se jugó el sábado en la SP y es algunas partidas muy sexy. Os traigo uno de los mejores sets de Titan vs Jade Dragons y os traigo también Olympus Balls vs Scarab. Así que nada, chavales, espero que disfrutéis del vídeo y nos vemos probablemente mañana. Así que nada, un besito y adiós. Between the Hunters, between the Jungle, between the Mid. I haven't talked very much about the solo lane here. Final K has been playing a little bit more of a different strategy compared to some of the other solo laners. The Cthulhu has been something pretty much almost exclusively in his wheelhouse. Yeah. We've been seeing a little bit more Nike come from him as well. And there is some of that flex potential with the Nike. Sometimes with the same out of jungle as a more recent. Because of changes to the jungle and the items in it, we have been seeing that Nike more often going towards that solo lane. And Nike. I'm just going to say it out here. Surprisingly, Nike has had a very successful run at pretty much all levels of competitive play. Yeah, Nike, I, I think she's found her home, right? And it's just the, the massive slows that she's able to provide in the middle of a team fight, as well as the fact that she's tanky. Not necessarily the, like, easiest early game. You you aren't, like, necessarily suffering, but you're also not that happy about it. So you're you're kind of juggling a lot of those feelings. But at the end of the day, you hit level five, all of a sudden your survivability doubles. And then the more items you get online by the Pero ganado, no, Miguel. Seven, you're able to start rotating a little bit out of that lane and making more of an impact. And so I, I wouldn't be surprised. This is also a la gente que no ha solo lane matchup just in general. Benji and Fine OK are some of the best solo laners to have ever played Smite, period. And so getting to watch them go up against each other is very fun. No pun intended, but uh, two titans of the solo lane going head to head here. Yeah. One specifically being an actual target titan. First bands that come out a little bit like, minor, only um, like like five percent of that pun like was intended. We'll call it a half pun. We'll half call pun? it half pun intended. Well, no, it was a full pun, but half intended. Half intended. Yeah. Uller and Yamoja, the first guys banned <laughs> away by the Tartarus Titans. Jade Dragons go for a couple more supports of their own in the Sylvanas and <laughs> Kepri. Both of those have been arising a lot. They had Kepri taking a little bit longer, or has been around a little bit longer in these bands. I'd say over towards like the phase two playoffs, and when we really start to see him jump in, maybe even like week eight of phase two. Kepri started kind of poking his head out here, especially for Aurora. He's really loved going towards his pick. Unof Torrid's even been a first pick for some of these teams. Sylvanas, a bit of that new guard. Even Geb, I'm surprised, hasn't had a ban thrown his way just yet. PBM has had this guy banned against him. Yo voy a reventar algo, tío. I think, what was it, week number, like, two? He had, like, 100% win rate or something. Favorito de este match. Eh, los Titan, creo. Very well. Los... Los Jade Dragon apesaron bastante el contra los Kings, la verdad. Eh, no os voy a engañar. This is where probably for a little while. I would I wouldn't imagine that she she shies away from that anytime soon. Maybe winner that was it this bonus or is it sometime in the future she's getting there? But I think that's the same. Actually, she has a bonus to show one second cooldown increase on her first ability in both stances. Okay. And that's not, a Not enough to really take her down from the top. Let's be honest about that. Yeah. So, you know, like, I, I expect she maybe shies a little bit away. This is actually what I'm most curious about. Odin, Uno se fue. Again, you can see it down there. But the Titans, percentage-wise, he is up there. Again, same number Man. of games, or like, at least so far, same number of bans total as hell. No so abandona la peña, Miguel, tío. Que lo que es, tío. It's such a coveted pick for them, but Geb's still available. You had highlighted that with all three of these supports. The Terra, the Kepri, the Sylvanas. And then factor in the Emoja on the other side getting banned away. I think Geb really kind of rises in terms of his stock. And maybe put some pressure onto what the... Uh, well, I would think Empezamos quitando el Odin al final game. O sea, al, sí, al final game. Not just the Geb, but bueno. Tiamat and Raijin both open for mid laners. Un poco Pretty much meh. all of the Hunters aside, obviously banned out here the only one but we've been seeing a lot of Hachiman Ho Yi have kind of been rising amongst the ranks of the hunters Hachiman specifically we've been seeing I'm not gonna say oddly enough but he seems to be one of those gods that people are kind of quote-unquote counter picking up against Ulers more often than yeah. not we've been seeing a lot of Hachiman into Uler but because the Odin gets locked in by the Titans gives that flexibility over between the solo and the support both the roar and Benji do like to play this it does leave the Geb open for the Jade Geb Raijin no hay healers todavía no hay healers todavía they do want to grab the Raijin and lock that in for hurry win the Odin also opens up this conversation you know you had mentioned like counters to Uller and my mind immediately went to like Cupid who we've only really seen banned a lot versus the Uller as opposed to getting locked in but realistically Odin controls what kind of gods you're going to see Raijin makes sense because he's got a good thunder crash to get out of the cage I wouldn't be surprised if we saw something like an Izanami, or the Hu Yi, anything that has a leap or something that acts right. a lot like it to get out of those walls and makes things interesting, not just for Panda Cat, but also probably in the jungle, something with a leap that's going to be able to help disengage. 
as opposed to some of the others that we've seen lately. And you know, Hunbats is still on the table. That's always Otra puta partida que voy a perder, tío. Es surrealista, eh. Una paso. Eh, el Lanzol, esta no gilea, no, por ahora ningún healer, eh. Han maneado bastante healers, la verdad eh, Pero todavía hay viables Hombre, quedan 5 para 2 No sé yo, eh ¿Cómo te wheelerías a Hércules? Exactamente igual And then you always want like your mid laner to have some big AOE ultimate to kind of couple along with it. You get things like say the you, Kraken from Poseidon. And the Zeus, whatever Zeus, it's yeah, called. Zeus ultimate. We haven't seen Zeus in so long. I actually I've actually forgot. I have what forgotten the, the name of his ultimate. His three is detonate. His right. one is chain lightning. Then you have the Aegis shield for his two. Ooh. Oh, is that really what that's called? I believe it's called the Aegis shield. Otro healer fuera, no. pero por la mano hay warrior versus you know, warrior. Has Medusa's head on it. it does that's right. Uf, no que se está riendo, eh? Saw it. They like look away because they don't want to get turned to stone. Nike locked in here for the J Dragons to kind of round this one out, but um, Ho Yi is one of those guys getting back onto the track of you see an Odin lock in with the cage similar to Mages. Odin or um, Ho Yi kind of fits that similar build, same to a Cupid. He drops down the cage and you drop a big circle right on top. The suns, fields of love. Is it really just? Uh, I'm gonna guess it's like thunderstorm or something like that. Lightning storm. Lightning storm. Hey, okay. So turns out the very smite, at least old smite abilities, you'll never guess it. They were named. Con que se cara van a trolear. Lightning, you'll never guess. Sí, it okay. chains lightning. Lightning storm. It's a ¿Cómo puedo ver la build? ¿Qué build? I kind of miss the simpler days back then. Even like Agni, it's a. Looks like a. La que me decía yo con Hércules. Eh. Bluestone, Breadplate, Talisman, eh. Winger, Regrowth. Y. Discord o Spectra o algo así. Eh. ¿Hasta qué hora podemos jugar a esa mierda, Miguel? Las 12 Bueno, no sé si da tiempo Hombre Esto quizás sí que son 3 games Pero Bolts vs. Scarabs No 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 Can get you out of the cage. It's also like, I mean, Sukiyomi, and we watched the game earlier for the SEC where like he just goes nuts. And that's the, the good thing. If Sukiyomi gets ahead, Sukiyomi just rolls over his opponents. He's really, really good in the right hands. I think we've seen him a lot in the right hands. The thing that's interesting, and I can't believe I'm letting these words come out of my mouth because okay. it's not the meta right now, but okay. I'm going to say it anyway. All right. We have seen Fine OK play this Nike in the jungle. And we have seen Sukiyomi solo in the past. Now, do I think that's what's going to happen? Probably not. But it'd be kind of cool, and it does give him some uh, flexibility. Charybdis being hovered. We did see her play yesterday, though. I think the uh, the word, the phrase that you used, and I think it was the correct oh, phrase, she was, was the lightning rod of the team. Yeah. Pretty much everybody. Hey, I'm gonna die, but I'm gonna distract the hell out of him for 10 seconds. Oh, um, yeah. It was what, <laughs> like 10, 12 seconds he lived. But we will not see a Charybdis. Instead, we will see a Rom go the way of Cyclone Spin for the Titans. One more pick to their name. They do need. What would assumedly be probably their support, but could still be a solo laner depending on what they lock in here. Are healer? And Aurora having played this in the past does give you a opportunity towards them. So we'll see what it is. Oh, I'll Popped in here. I'm gonna be honest. I'm gonna be honest. I still don't know. I I want to say. Well, not a double healer, Charles. Is Aurora's Cabracken, but man, I. I really don't know. Ah, tomar por culo. Nah, he's. I think he's played it the most, and that's really like that. That's the only thing that gives it the edge to me, right? And that's. It's just because he's played it. That's bad. That's bad. When they lock it in. No ha habido ni un healer, tío. Either way, it's an aggressive duo lane. No ha habido ni uno, eh? It's a really fun one to watch. I mean, look, the top four of this team, Cabracken, you can almost completely ignore. It's just so tight. It just feels so right for them. The Odin, the Erlong, the Soul, and the Rom. All fit, like soul might be Porque los han baneado <risa> Estaba Hell, yo que sé Estaba... <risa> es verdad, tío, han baneado Artio, Yemoja hey, Yo, Combat Muchas gracias no, por ese tier 1 bien sexy Por esos 6 meses Yo te quiero más Yo te quiero más Yeah. No, and Benicube Benic almost. That's what I'm saying. Just, Nobody he, does it. Yeah, I mean, Benicube mostly plays mid at this point, but but set here for ADC. Taking maybe Benicu? a page here out of Cyclone Spin's book. Normally, he's the one that we've been seeing. Come merendar tostadas de crema de cacahuete con queso antes del gym. Huele bien, la verdad. Let's see if he can take his hand on this assassin. With this double assassin here, now the J Dragons have picked up. Now we got to see. Solo tengo diez puntos. No pasa nada, tío. Vas consiguiendo un imperio de la nada. Mid in jungle. 
not jungle and especially ADC, I'm going to only assume because Raijin is ah, like, how do you like ah, vale. set Tsukuyomi combo right pasa, in Eric? dual lane? It's just, look, both of them can become hyper carry. Set can carry a lot of weight on his back if he gets ahead. Tsukuyomi can do something very similar. A lot of control that comes from them. Plus, you've got double the dives. You know, Soul can survive through a lot. Erlong Rom can survive through a lot. But now you've got two assassins to chase them down. But you still get the merits of having a big mage carry in the Raijin. So you have all of the, the benefits. The biggest thing you're lacking is the, the ring. Like, game one, here in the studio, oh. Titans and Dragons. Who's going to take game number one? Let's take it over to Dolson and Mifflin to play the game. It's Saturday afternoon, and the Tartars, Titans, and the Jade Dragons will be brawling it out here live in studio. Vale, Dolson a ver qué es lo que por lo, por lo pronto siguiendo una Nike con Warriors. And Mif, we're used to seeing Cyclone spin, maybe. Oh, it's Billy! I was wrong, it's Billy! It's basically oh, observing for us here this game. We gotta give him his due credit, and that's on me for just assuming it would be Doug. It's Billy working the spectator for us here today. And Miff, I want to start off uh, this game talking about this duo lane here a little bit. Talk to Cyclone Spin about Charybdis before the game, but, you know, Set is always in the back of my mind when it comes to Cyclone Spin. He's the type to, to play sort of unique style pick here in the duo lane. But it's actually gonna be Panda Cat. Ojo, Panda vuela mierda, eh? And, uh, oh, no. Porque le han robado el set En plan Ojo, bien, huele mal, bien, huele mal Vosotros sí que oléis mal Que habéis votado a 37% Y sin puntos, eh, y sin puntos, eh Oh, Okay, that is one of the glaring weaknesses of Set. His clear at level one is clearly outshined up against a Rom and immediately. Vale, PBM morirá primero. Morirá otra vez, perdón. Antes del minuto seis. But the conversation around Set as ADC in years of past was. Tenéis un minuto, chavales. If you don't know the matchup against it, it seems like most of these guys. Ella solo crees que es mejor empezar con Kali o con un item al uno con con Kali. Going to be Cyclone Spin, so I'm excited to see how Panicat's able to really perform here. A dream start then for the Tartarus Titans, and and now tough for the Jade Dragons. At least over there on the duo lane, Aurora without blink for 75 or so seconds maybe mitigates some of that aggression. But how about this, Paul? Ojo, porque esto puede ser nice, Aegis. Got the stun. He got Aegis out of Paul here as well, and so Paul can return a little bit of damage. As Sam's already rotated through his whole kick, can Paul get the return kill? Oh! It's that chilling, the Paul, eh? Hurriwin tranquilito también, pero va a morir ahora Hurriwin creo. Va a tener que tirar bits. Joder. El Paul ha echado dos cojones, eh. El Paul ha echado dos cojones, eh. Se la ha fumado, tío, al, al Sam. Supongo que sabrían que el Lyre se había vaqueado Porque eso era demasiado risky No les van a invadir en serio, tío Joder Me apuesta se va al carajo, tío Aurora on Cabracken, what a unique look here for the Tartarus Titans. It's something normally, what, Final K maybe plays it out of solo lane. And who am I kidding? I'm not going to get the chance to bring up anything because these teams want to fight. And it's Benji. ¿Dónde es alto? Sí, ¿Qué coño habrá hecho? Horrible. Soul Lane's been the one constant here so far for them, so Sam for Soccer making that rotation is gonna get put Final K in a very good position to start rotating out and helping out inside of these other lanes. And when I say these other lanes, Hurry when currently struggling one level down does not. Vamos a hacer a Nike para pushar a nivel uno sin blusto y no perder presión. Eh, si le das el uno a los Meles y a los Ding y los otros dos lo, les das a todos los minions con los dos básicos en área de después limpias y si el Odin está cagado limpias mucho más rápido así se hacía antes no sé ahora con el blue Soul limpia solo en plan con el 1 al 2 limpia solo 
Ojito, porque ahora huele mal, ¿eh? Pero porque no ha ulteado al Hurriwin Con Towns o algo Madre mía, tío Está fatal, ¿eh? Literal Ojito al PDM Una buena ulti ahí Ojito, se me pone la apuesta interesante Uh, uh, casi falla el cycle O sea, casi da la última el cycle La ha fallado por nada, tío Oye, ¿por qué cojones el, el PDM se ha salvado? Cojones Ojito porque los dragons Se han perdido contra King Se han perdido contra Leviatanes Van a perder contra los Titans Porque yo veo a los Titans mejor, la verdad Y el... Y contra Bolts Ganaron, ¿no? El BDN no tiene pinta que vaya a morir, ¿no? Ojo porque el Cyclone no tiene ulti, ¿eh? Uh, qué buen baiteíto se está comiendo el panda, ¿eh? Qué rico, qué rico, hermano Riquísimo Vale, pues el Vivian nos ha muerto Ahora el minuto 7 no. Ojo, el Cyclone está chilling ¡Oye, el Cyclone! Hermano, ¿por qué el Cyclone ahora de repente es el mejor ADC del mundo? O sea, no he puesto el tweet. Vaya. Julio que nos dan por en, la, en guerra Es eh, un cofre y nos dan cosas guapas eso. Eh... Vale, que Junga matará antes, chavales Tenéis un minuto Ay, ¿Qué les está pasando a los Jade? No sé, o sea, plan... Pues está medio mal ya Extraña a jugar más el culo tío Ojito Está chilling, ¿no? Nice ulti Está chilling Uh, y la bitch Ah, no, tiene la bitch Pues ha comido un moco, eh El blink, no El adulto no de clase lo toca hacer, sí, verdad ¿Cómo se hace? o sea, no se puede hacer eh, Desde el clan o algo así Los atacos Hostia, el Paul haciendo su breadplate de segundo Me quedo calvo No es mala teniendo en cuenta que el set no lo va a matar 
Me gusta que el Paul siempre se hace mierda, tío. Dependiendo de la partida siempre varía su build, tío. Hay otros que no, hay otros que... Eh, hay otros que, que les da pereza cambiar las builds A mí me da bastante pereza cambiar las builds Simplemente porque no me apetecía, la verdad pues Más por vago que por no saber <risa> Pero... Lo que hay Afeitaré, te veo viejo Ya yo me afeitaré el martes así Well, he wants to change up the narrative on the left-hand side, looking for a little bit of a red buff invade, but completely on his own, says can't do it, walks away. Keep your eyes on layers, though, and I think this plays into what we were talking about a little bit earlier. The Tartarus Titans going for objective shred with Bumba's spear on an Erlang Shen, and essentially a double hunter composition between... Por ahí cambia algo que te funciona. Eh, no me refiero a cambiarlo por la cara O sea, lo, a, lo ajusta a cada partida, ¿sabes? A eso me refiero Yo con Hércules siempre me pido el talismán Pero si me toca hacer un pest tipo me lo hago por cojones Pero yo en verdad no quiero, ¿sabes? ¿Qué coño? Some defense thanks to the the, ta the Valor rather, but I think more so Desaparate gonna be a huge yep. tool going forward for the Tartar Titans. They talked about on the desk what Cardi B is able to do, right? Well, no so say you know. that. I think so. I like it. You don't love that? I, I might be I might be a holdout. I might be a holdout. I might be a holdout on that. One. Ojo Frigol. Lo dudo. Ojito porque Jurriwi mola ulti de PDM. ¡La pueden robar! ¡Uy! Casi. Porque el Jurriwi no ultea nunca, tío. Este chaval. And so we saw some decent magical damage there, Myth, roll its way through the Tartarus Titans. I mean, Sovereignty for Aurora plus Gauntlet of Thieves. There's going to be a lot of uh, physical aura defense spread out for the Titans. Maybe that makes Hurrywind's damage much more important for the Dragons. And his damage was crazy there. I mean, Pero no está un... O sea, no está un ¿Para qué coño quieres está un tear si los puedes matar a todos? Literal, los puede haber matado a todos, el Rajin. No sé. I'm not sure what no, he's saying before. That felt like a pretty good opportunity. But instead, just waiting for it. Maybe the Cataclysm, maybe no sé. he's waiting for the full engage of the Pierce. Está lleno ya, tío. Porque ahora Sol compró el peto. Ten en cuenta que está contra tres físicos, pero uno de ellos es un set. Que es otro jungla. O sea, no es un ADC, ¿sabes? Siempre le va a divear a él. El set no se va a quedar en su back Así que Debería jugar ya no siempre Hurry Ya, pero el Rayin está demasiado roto para jugarlo uh. ¿Qué coño pasa, tío? Porque no para de bostezar I don't even know where that came from. In the last 30 seconds, 2,000 XP trickles its way to the Jade Dragon. So this is a team that, despite being behind a little bit earlier on, se compró peto porque me da daño mágico. Jurriwin no cuenta. No lo he hecho por eso. Normalmente solo te divea la back, o sea, la front line. Pero como el panda es otro jungla, te va a divear también. O sea, los únicos que van a divear al Paul van a ser los físicos. El Gabe le va a forzar ulti, maybe puede ser, pero. Nah, el panda estaba muy lejos ¿Qué hace Hurriwin a uno de vida? ¿Pero por qué está rotando por ahí, no por detrás? Yo me quedo calvísimo, tío 
find that pick on Aurora, I would argue. Hermano, ¿y la apuesta qué es, tío? Pasa Jesús. ¿Qué pasa, Hugo? Eh, no, creo que hoy no. Farm split, I suppose. PBM getting a little bit of solo, but this tower might just go down anyway. Layers is going to be here, provide some auto attacks onto the tower. How much does he want to spend though? Because Pandacat is here, Samper Soccer is also here. Slow connects on the layers, but. Damage. Llegué tarde, ha llegado normal. ¿Qué pasa, Bok? Uh, it's gonna feel a whole lot beefier from this set, so Panda Cat sticking with some of the good ability-based items of the current meta. Yeah, but I think the Jade Dragon. Yo no sé por qué el Benji tiene una Witchblade, la verdad. En plan, ¿por qué? ¿Por qué el Benji tiene una Witchblade? No lo entiendo para nada, ¿eh? Se habrá equivocado. Y se quería haber pillado una Winged. ¿Qué coño hace con una Witchblade? ¿En plan, para qué? Si no hay ataque speed. Yo no me pillo una Witchblade para un puto set, la verdad. ¿Un siempre se ha volado raro? No. No sé. Qué raro, tío. Es buena contra set. Repito, yo no me hago una Witchblade contra un set. Si hay set Kali, me lo pienso. You feel uh, like the, the, I guess the argument, Miff, the, the conversation is always, well, you get BOV, a breastplate of power, that no maybe sé. slows down your damage a little bit, but keeps you safer. How do you then get your power back on track? Es que no me cuela nada, tío, en plan. A massive power spike in the rod of Tehuti will certainly help this soul. It will, and some Evitar los cánceres de Gabe. Gabe. No lo he entendido, la verdad. Eh, creo que es coña, ¿verdad? Me están vacilando, ¿no? Dios mío, tío. ¿Te imaginas que alguien diga eso en serio? En plan, ojito, ¿eh? Por cierto, los cancels eh, No se pueden cancelar El Urchin ese es bueno con Nike El Urchin a mí siempre me ha gustado Lo que pasa es que es un ítem malo For Panda Cat later on in the build. What's the word here, Miff? Do we miss the uh, the full ring build on on the magical ADCs? Are we uh, are we missing that meta nowadays, or no, not really? Well, que lo que, tío. That, that meta came in because Shaman's ring was just like kind of nuts. I don't miss that. Was that more than two years ago? Que va a ser yeah, I, like I think it was like a year and a half. It was oh, okay. like mid season seven. All right, so I do. I, I don't miss that. that. <laughs> Se han estado piqueando más Warriors en la sol últimamente, pero yo piqué un King Arthur y me follaron. Ayuda. Eh... No te mueras en la primera wave. Porque malo que no se supone que da muchas protecciones. Eh, prefiero hacerme más cosas, otras cosas. O sea, prefiero hacerme dos ítems de defensa pura antes que un ítem de defensa mixta. Un ítem de defensa mixta que sea Lurching. ¿Cómo se le pelea un Fenrir solo? Esquivándole el salto. ¿Qué hace rotando por ahí? ¿Qué pasará, no? Me quiero morir. ¿Por qué, tío? Which squad wants to be at this point in the match from even? And I'd argue that's the Tartarus Titans. They've got a much more standard composition. They've got a basic hunter, which is always very nice. Whereas this double assassin composition really wants to be at the class. Han sido dos y he perdido todas las que he jugado. Absolutamente todas. Así es aquel que me te gustaría ver en Jade. Paul. This next neutral objective, I think, is going to be very telling for the pace of this game. If the Jade Dragons are able to secure this one, that's their kind of. We're, we're good. It's time to start sí, fighting. Let's, well, let's group up as five. Let's keep rolling. ¿Qué pasa, Weeblas? Estamos practicando, brother. Estamos practicando. Slow down the game and put themselves in a position where they're feeling much more comfortable in the team fight. Well, there are a couple important ones up. Oni Fury is here. Pyromancer will be up shortly. So you could see a split if neither of these two teams are, uh, are too keen to fighting. Right now, good ward coverage. And by that, I mean a singular ward 
for the Tartarus Titans is around this Oni Fury. So if PBM wants to rotate through, can clear out some of that ward coverage if the Jade Dragons then want to push in towards this Oni Fury a little bit later on. Usually the telltale sign that, that we're going to be fighting around this Fury is when the Soul Laners start to make their way to the left side of the map. And Final Kate Final Dragon siempre tenía un problema en el medio. O sea, al principio estaba el Arkill de ADC y el Panda Cat en medio. Luego el Panda Cat volvió al ADC. Ojo, nice beats. Y luego pillaron al Twig. Y luego y luego han pillado al Hurry Win, pero esto qué mierda es, ¿sabes? Que algún solo saque a One Juice lo jugó ayer Nika, pero hizo mierda. Muy bien, la verdad, esta call. Muy tranqui, la verdad. Deberían haber hecho piro en vez de rotar. O no le iban a defender. Hurri me parece mejor que Twig. O sea, pasas de tener un 0 a un 1. Hombre, mejor ahí, pero vamos. O sea, no sé. ¿Qué prefieres? ¿Sacar un 2 y medio o un 3 en un examen? Si es lo mismo, loco. Está suspenso. Y no te hace media con nada, que más da. Y la Predi es saber que jungla mata antes. ¿Ves? Este piro lo tenían que haber hecho los High Dragons, que no iban a defender la gol. Y se la ha llevado el Titan también. Buena Benji. Recuerdo que los Titans en el primer split del año fueron la mierda y quedaron en el último lugar, no quedaron últimos. ¿No? Mejor en mid son Big Man Teams, Paul y Sinto, el top 3 sin duda. Ya no hay más. Me he visto el Sam esta partida. Eh, me faltan kills, la verdad, de los junglas. La verdad. Final que sigue siendo mejor de Jade eh, bueno, sí En teamfight es muy sólido Panda, maybe también Tu tope la solo, Benji Nice root ¿Qué es esa ulti, tío? El PDM está haciendo basura, tío ¿No tienen Phantom? Uy, el Sam Que se iba a la mierda, eh Buen daño el Hurriwi Nice knockup Ojito el Final K huele mal Nevermind Uh, esos Jukes, eh A ver si el Baul puede llevarse alguna kill Nevermind, uh, esto está oliendo fatal, eh Hermana, no hay ningún jungla que mate, tío Hay que que sean las razones de la gente de abajo a nivel batalla para llegar más lejos ¿Eh? Yo creo que lo roba Ojito porque esto huele mal Van a tirar tier 2 No es mala, eh No es mala, eh No es mala, eh como los de oro que no pueden llegar a diamante y así Es que no lo he entendido el combat Tremebundo el Benji, eh El Fino que ha hecho un montón de work también en la teamfight anterior So it could be worse for the Titans, could be worse for the Dragons. 
¿Crees que los Oni sin pin estarían más arriba? Eh... Eh... No creo. O sea, yo creo que estarían... Peleando la, la, los sets y tal Más, evidentemente, más competitivo Pero de ahí a estar por más arriba no. ¿Tú crees pro, Julio? porque no se juega Atena profesionalmente? Son modas, yo creo Porque Atena es bastante buena Lo que pasa es que no tiene mucha presión Al principio Pero igual se está jugando Geb Que ya ves, ya me dirás tú la presión que tiene un Geb Geb set, además Evidentemente han perdido la línea Pero... No sé Cuchi de Benji o el Cuchi de Julio o el Cuchi de Benji Solo el todo el Duki y solo el troll Los Hades solo ganan la pelea cuando Final Kid está con todos A ver, realmente no es estar con todos Es hacer lo que tiene que hacer él solo Lo que pasa que ayer se notó un huevo cuando la teamfight del Fire no estaba... El Catulu se murió por el Netoid. El Netoid estaba haciendo mierda y el Fine OK está carreando. No es worth. No es worth. Y esta partida huele igual, la verdad. Si el Aror falla algún set o algún Sander, pierde la partida. ¿Por qué el todo bien va sin Bluestone? El Warrior Axe también está muy bien con Nike Es buena Will el Final Gate A ver, yo no... A mí no me gusta el Urching eh, Supongo que se la ha hecho porque la Sol va a quitar menos al haberse hecho un Breadplate No está mal Y de último quizás haga un Pesty No estaría mal, la verdad Pero bueno eh... Ya me hubiese hecho un pestil del tirón ya está. A mí es que el Urchi no me gusta Parece que trabajo un support, depende De un Geb Blinkear, ult o sea, blinkear, ultear a todo el mundo que pueda Y luego girarse para tirar un escudo, ¿ves? Yo no. Y el de un Cabracan Pues entra a la back y ya está Exactamente lo que han hecho, más o menos Ojito el Benji Nah, el Hurriwin tiene un breastplate Uh, está haciendo un montón de tiempo Uh, Panda se consigue llevar la kill Hermano, algún jungla va a matar, tío bueno, la verdad que bastante worth para los Titans El Benji se ha sacrificado para matar al... O sea, para el 2 por 1 Así que eso, voy a cancelar la apuesta y voy a, uh, y voy a apostar por Fire, la verdad Ojito Vale, chavales, tenéis un minuto para el fire ¿Qué pasa, Chiqui? Hola, mañana es mi cumple y lo pasaré ¡Ay! ¡Justo mata el Layers! Hermano, me quedo calvo, tío ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Qué soy? ¿Un puto visionario o qué? Y justo lo he quitado No me toquéis los huevos, tío Así sin querer La vida es dura, tío La vida es dura Terrible tongo, terrible tongo Ojito porque este fire se puede truncar, eh No sé yo este 50-50, eh uh. Free game para los titans, eh Vale, ¿cuántos Fenix tiran, chavales? Con este Fire Uno menos Dos o más Tenéis un minutillo 
Watch this one, man. This composition is so good for exactly this. All right, so the tower started at 27.13 and went down at 27.17. Uh, so just under four seconds from dead. The Tartarus Titans, they smell blood in the water. They see red in their eyes. Oh, sí. A chance to end the game, especially if you get a kill. Ojito, Fino, que huele mal, eh. Lyles huele fatal también. Uh, Sam for Shocker con la kill. Pues han defendido el tranquileo, la verdad. Lose both towers in mid, but you keep your Phoenix alive and... A mí, la verdad, Rubén, eh, la, los que se compran, o sea, los que se pillan un set, no me, no me convence, la verdad. El Cyclone lo hizo, vale, ganas al principio de la partida, pero es que luego el late pierdes. O sea, depende de que el otro equipo trole, no de ganar la partida tú. O no puedes hacer el fire, porque ya me dirás tú quién te, tiene básicos. Si tienes una solo, un Cronos, te lo compro. O una DC en medio o algo así, pero con un Raging. O sea, ¿quién tiene básicos en su en High Dragon? ¿Quién tiene DPS? El ha, o sea, el Panda quita bastante con básicos, sí. Pero no es lo mismo que una DC normal. Bueno, a ver que lo que ahora van a ir full izquierda. Y, hombre, la apuesta se ha decantado bastante, la verdad eh, Huele bastante a que solo van a tirar 0 o 1 Pero otra vez, de los básicos con crítico mismo Es lo que te estás diciendo, básicamente Es que es un ranged, loco No es lo mismo tener que pegarte a melee que a que ranged Y además, es eso, tío Quitan más, en plan, a básico, en, por, por lo general la partida para los Jade huele muy mal teniendo en cuenta que si los Titans juegan normal, es decir, no tienen que hacer nada nuevo, solo tienen que seguir el libro de, de lo que hay que hacer, que es tirar izquierda, vaquear, ir al piro, vaquear, guardear toda la zona y ya está. Si le sale bien la teamfight, ir a full finish o finish de medio. Y ya está, no hay más. O sea, si solo hacen eso, chilling. Y además, liberar una Sol que tiene un breastplate, pues ya me dirás tú cómo. De hecho, podrán tirar esto. Las siguientes apuestas de Fénix No, no pueden Las siguientes apuestas de Fénix serán O 0 o 1 O sea, 0 o 1 o más Es hasta el apoyo de, de perder siempre de Esta apuesta Bueno eh, Vale Habrá GG antes del 35 Tenéis un minuto, chavales. mi madre me quitó la tarjeta y no me puedo suscribir Julio, perdón ¿Tú crees? Es difícil decidir con un solo ítem de crítico Hacerse Con un solo ítem de crítico Hacerse Spectral Hombre eh, Si se hace un Wind Demon yo quizás no me la haría, la verdad Y ahora mejorarse el Luton con alguien que no sea King Arthur Sí, ¿por qué no? Con Nike es, es bastante bueno Con Odin lo mismo, o sea Gukong, con todos los personajes que tengan Tres eh, O sea, que con, la, que con las cuatro habilidades Lo proquen 
está muy bien Con Tyr quizás no me lo mejoraría Con Hércules no tendría Bluestone mm. No sé Igual Spectre le pone defensa física Sí, pero... No aprovechas tanto la pasiva Porque con... O sea, ¿para qué quieres que...? Qué maldad, ¿sabes? Eso es una mierda, bro. Hey, yo, Shirikuma. Muchas gracias, hermano, por ese... ¡Ojo, ojo, ojo! Se está liando. Nice ulti de PBM, ¿eh? Horrible la Aegis. ¿Y esta puta pausa? Vale, a ver eh, El PBM no creo que muera El Benji a la Lord huelen a muertos El Liars quizás le pille el panda O irá por el Cyclone No se sabe Esta teamfight huele bastante bien para la hoja de dragón, la verdad ¿Alguien me puede explicar cómo cojones pasa esa pausa? En plan, ¿a qué se debe? Se ha tenido que joder el espectáculo o algo Dudo bastante que alguien de los diez, Alguno de los 10 jugadores haya pausado ahí O sea, y yo, ¿qué os jugáis a que se ha acabado la partida? ¿Qué os jugáis a que se ha acabado la partida? Es que ya he perdido, tío. O sea, qué puta mala suerte tengo, tío. Joder. ¿Cuál era la apuesta? Se acaba en 3 minutos 35. Quién sabe. No me voy a cambiar el mazo, tío. Era activar la central con el Mega Gate. Es que he tirado mal la mosquetera, tío Y me estaban pegando por la izquierda Es que da igual, tío Si es la misma mierda siempre Si sí se remontaba, sí, sí Sí, sí Pasa Berilium Si se acaba eso es un sí Ya cabrón, pero me refiero que... O sea... No sé si la partida se ha crasheado Si se ha crasheado me quedo calvo, eh no voy a, a ver, no voy a cancelar la apuesta, depende, en plan... 
No sabemos si han finiciado desde ahí, ¿sabes? Y yo, ¿por qué la pongo mal otra puta vez, tío? Voy a matar a alguien, te lo juro, tío Voy a matar a alguien Voy a cometer un asesinato, tío Voy a cometer un asesinato, tío Imbécil, tío Pierdo, tío, por, por no estar atento, loco Bueno, le tira la tata ni tan mal ¿Qué coño haces con eso, tío? A ver, estamos de grito por ahí, picha. Ah, no pones al mega eléctrico ese. El mega eléctrico, perfecto. Yo, yo me voy a cagar en mi madre, tío. Te lo juro, tío. ¿Qué pasa, tío? Sácame de aquí ya, tío. Otra puta partida que he haciendo el gilipollas, tío. Si no he perdido porque... O sea, he perdido, tío, por estar distraído, hermano No por jugar mal Me refiero, no por jugar mal el mazo Que también, pero... <ríe> ¿Con quién Arthur? ¿El 3 o el 1? El 1 Me activa la torre con esto Sí, pero cuando han terminado? Sí, pero a qué minuto? Everything moving forward here and get ready and get set up for game number two. Now yep. the dragon <laughs> here in game number two. We didn't get to see a little team fight, but we did kind of get to see a little taste of how that team fight started off with Paul getting picked off there by Final K at the very beginning of it. Que sí, loco, pero que qué minuto. And it's interesting to see because it was a really claro, canceló la apuesta o nos la pondrán, maybe. Well ish, but not well enough. Like they're they're always just a little bit behind. Good early fights from the Titans make sure that they're shutting them down just enough. Al 36 terminaron, como lo sabes. Full effect later on, as much as you didn't get to see it every single fight, but two assassins, especially. Le tengo que preguntar a alguien de la SP en un momento. Se va a ser rendido, ¿no? Lot easier, I think, for the dragons to open up that door, that can of worms, and deal with it. They get that one fire giant, which I think slows down the Titans. They lose the next fire giant, which is unfortunate for them, but then they win the fight that matters and are able to snowball that one directly into a big win for them, which I think is a huge deal. Especially because, I mean, me and you were talking about it. There was a point we looked up at the screen and we we're like, there's no way that the dragons go to win for this thing. Like, it, it, feels, it feels wrong to think about that. Now, granted, they could still go like one in four this weekend. That's still, on That's the still a possibility. Them, but I do think that this is a really good showcase for the fact that they have the capabilities to turn it around and also shows their flexibility in team draft. 
I think another thing that just needs to be does need to be pulled from this game specifically. A ver, que estoy moviendo hilos, un momento. Nike as a whole yes. has had in the competitive scene. And, and remember, this is a while back when they changed Thunder and they made it to remove shields. Everybody thought, all right, Nike is dead. No, but nobody's ever going to play this god again. Ahora vengo, chavales, un momento. Well, then we've been seeing her slowly and slowly rise back up. Thunder's had some smaller changes and Nike's been pretty much nothing but successful. Upwards of 70%. In the SCC level for her win rate, even helping her here in the SPL, looking at 60-70%, this is a god that's going to be sticking around for a while in the solo lane, and it might be a god that teams might need to start looking towards banning away from Final K, maybe just ban away from these Dragon teams, because so far, these guys have really been making this god look really strong, especially here in Final K's hands. Yeah, I think that's something, uh, and we had kind of mentioned it, but something that really needs to be handled and it's weird to say appropriately, but it's it's difficult to do, right? Like, Benji is a great solo laner. They controlled it for a good portion, but the slows are massive. It almost warrants having to get a Heavenly Agility, but then you're juggling what other relics you're going to be able to get, things like that. And, of course, that's assuming that you even have it up enough and often enough that you're going to be able to deal with the Nike ult, let alone the fact that Sunder helps deal with the shield. But it's otherwise just a second health bar that you now have to burn through. It's just so complicated. But she's still... In this weird area, I mean, if you look at it, you know, you've got Uller, Yamoja, Ardeo, Sylvanas, Kepri, Terra. Which one of those do you drop? Yes. And, and when Sylvanas, Kepri, Terra are the Dragon's bans. Who do you drop, Uller, Yamoja, or Ardeo? Who do you want the Dragon's to play, by the way, <laughs> if you want to mm. ban Nike? Yeah. I'd rather him have Nike and try to deal with that. I don't know, maybe you take it away from I, I don't know, man. It just looks so dominant on that Nike. The rest across the board, though, you know, that was as we got to the later end of the game, that's when the Nike really got to have their time to shine the dual lane with this set that... Again, up until really this week, we were only seeing Cyclone Spin play this set as ADC, and that was only, you know, every so often he'd pop that one out. Now, Panda Cat, a little bit of a, a slow start for it, ended up going on a killing spree at one point, and then finally got that shut down. Just a very back and forth game between these teams. Top right into picks and bans for game number two, and see what adjustments do get made between these two teams. That's how you Join right in. But, I mean, with those six bans that you list out there, it, it's so hard to really figure out where you slot something new in because. Those are all gods. Dice que Uller, pretty much we're just going to call him the number one hunter by pretty much everybody. Bueno, que se tiene que cancelar, chavales. But been picked and banned pretty much every single time he's been left open in his first pick, you know, a second pick kind of slot. Yamoja, solid support. You can't just let her through even with the change of star, she still seems so potent, so powerful. Kepri has been also a number one rising pick and then all of the the new guard for the support and you throw Ardio in there in the solo lane even <laughs> En verdad sé cuando ha terminado, pero la cancelo. In solo lane. I don't think that's a risk that really any team is willing to take. Yeah, it's she's just such a pain in the ass. <laughs> that's the only way to describe her. I'm sorry, chat, but she's just so Lo digo porque vais a perder muchos puntos. Cripple <laughs> field. She's got a stun, she's got good damage, she's got everything. And uh that makes it a little obnoxious in the middle of a team fight, as you can imagine. Trying to deal with might, a little might be an understatement. <laughs> an understatement. Very. So it'd be surprising if the, I would argue, actually, if the dragons let her through. If I am the Titans, she's the one I'm maybe most willing to drop. Like, like I'm is she going to be the most fun in the world to play for the solo laners? Probably not the most enticing. Mechanically challenging? Not really. You know what she's going to do. It's very, very easy. But if I'm the dragons, I'm the ones who want to ban her, as opposed to the Titans, who probably... <laughs> Se cancela o doy o doy cuando o doy cuando Se, o sea o, o la doy Erlongshen a little shot there at layers one of the only players in the league really still going for this Erlongshen would you see Panatomic is the player from the A ver en verdad tendría que dar los puntos verdad kind of stuck around with this new assassin meta that mannequins Es malo soy unos putos pringados tío Solo voy a decir que es antes del 35 Voy a brincar, Ay, Dios mío, tío. Vale, vamos a hacer predicción, chavales. Vamos a hacer la first ya porque no me va a dar tiempo a poner nada largo. Ahí la cam, perdón. Eh, os pongo 5 minutos, chavales. Fuentes. Tengo fuentes de inside. 
and then you're going to get two of whatever is the top of the, the next no puedo, no puedo revelar mi you ban out things no puedo revelar mi sort of meta but Erlong, that's definitely a target mi informante Erlong, mano esto esto funciona así even though she kind of overlaps into both <laughs> fuerte de los deseos que no es normal admittedly while still having to give up alguien canjeó su regalada en serio dragons are giving up because that Erlong ban is the geb rufok Rufo que has suscrito antes. Pretty good. Yeah, well, it's one of those things like, you know, up until 10 games, having a 60-70% whatever win rate. It's kind of okay. You haven't yeah. really got there, but once you hit 10 in a bug, that's where you really see kind of the testament of how strong a god really is for And what Rufo. A ver, le ganaron la suscripción. Yo estoy con 99, no me no es worth it. Ahora lleva, hermano. No se le preguntaba el ataco, tío. La camiseta por los que llevamos dos años. Eh, a ti te doy una frotada en la calva, si quieres, Bob. Wide portion of Kamazots. He's done and performs on this god. And so that is definitely something that's going to be an issue for the Jade Dragons. Yeah. Now, here's what I'm most concerned about. Is that the dragons are going to somehow turn this into an Odin jungle. I'm not a fan of Odin jungle at all. I, I just Final game solo in after Julio. So I'm curious after Benji. if it's going to be Ardio solo. That's where she fits the best. But Art, like a guardian, I'm it's not sure. the end of the world. And I, I think Mike would be able to make her look really good. ¿En cuánto me vendes tú que me hiciste de los Levis? Bueno, ¿quién le, da, quién, ¿quién le da las malas noticias a Mapache? O sea, a Dongi, perdón. What if she likes when she st switches stances? She's able to drop the cage. That would be some nightmare fuel. Jade Dragons for their second bans. It'll be set and Nike. ¿Cuáles son las malas noticias? Que nunca me dieron la camiseta, hermano. In between one of the teams, they will take the Nike off the table. So the Titans will go with their same bans they did in game number one. Susano and Hunbet, both gods that Sam has performed successfully on in seasons past, in phases past, in weeks past, making sure to keep that god. Out of his hands, a Heimdall rounds out their draft from the Morgan on the other side for the Titans. We kind of just skipped right past this yeah. one. One of uh, Paul's big shots at the last Worlds. I'm going to say the top three for the Dragons Odin, Ardio, really solid. Heimdall, he can do well, he can do not well. We've seen both. It's Panda Cat, so I air towards well more than anything. Right. Si te la cobraron, no, eso no, cabrón. La camiseta era gratis. Lo que no era gratis era si te querías comprar otra cosa. The pillar of survivability when it comes down to it, and now you have a Morgan who can transform into either a successful layers in that Camazot or can turn into. Yo, Miguel, muchas gracias por esos ocho meses bien sexys. Muchas gracias por el Prime, loco. Very fun to watch from the Titans, just in the top three. Then a god that we really only have been seeing come out of the Kings as of recent makes its way here into game number two. The Jade Dragons pick up the Scordia for the mid lane, and then on the opposite side, Cthulhu. For the Tartarus Titans, Final K brought this guy out in like week number two of this phase, and they got banned away from him afterwards. No team wanted to deal with it. He's had chances to bring it back out. Has varying levels of success on it. We just know that damage output is the name of the game. Whenever he does get that Cthulhu in his hands, but it will be. Mira el game donde te soltas a Hadix y fue brutal. Lo tenía calculado. Cthulhu Ardio matchup or the Cthulhu Odin matchup between those two. But we still haven't seen exactly. Ven a la tin queso. Es igual esta tirada ya. Que eso, eso me queda eso me queda muy chico eh ¿Me la vendes? ¿Cuánto me pagas? Son de Evelyn Lab, de esa no hay. Ayer le fue bien a Zamban jugar con Calibdis. 
Sí, se hizo la mejor partida de SPL. Fue espectacular, vamos. ¿Qué será? ¿Odin Support o Artio Support? Yo creo que Artio, ¿no? Distract so far, so I was really happy to see this locked in, just because I do feel just far and above that the Titans have a really good team fight draft. I like what the Titans have done to try and deal with it. Discordia's damage and Nemesis's shred should help deal with Cthulhu, but the fact that there's so much else to worry about on that team makes me a little more worried about the Dragons throughout many phases of this game. Now that's interesting you bring up because. Back in the past, when Cthulhu was locked in, it was usually hey, solo. Nemesis fan. A couple of final games in Pelo Juan, Go up into the big ultimate. Now you have even more health, a little bit more prop, and you shred that instantly with that Nemesis. So here's how that will play out. But the problem is, they have the potential of dealing with Cthulhu too. You have two of these Cthulhus now that can yep. rampage through the back line. And there's always that question of, do you stagger your Cthulhu ultimate? You get one, you burn some of the relics. La de papis. Yo nunca tuve la de papis tampoco. And then you have your second one pop in. Yo entré cuando el Warchi ya le dio pereza a hacer las camisetas. <risa> Hablando de Warchi. ¿Por qué no está haciendo streamings? ¿El Marquito hizo streaming ayer? It's just so much work to, to overcome. Like, look, Ardio's good. Odin's nuts. They're, they're top right. picks for a reason. But I have to imagine that having either of those available with what is on the Titans, it's going to be a ah, vale, vale. little more towards that team. Let's jump right into game number two. The action will delay no longer. J Dragons able to take game one. Se retiró. After picking Paul late on, and now push us on to a game two with a great opportunity to close out this set. And how about this here? Bueno, a ver que se lleva a first. Not only one, but two of the priority frontliners. Priority somehow feels like an understatement. I mean, Odin, Ardio, they've been first band priority. No quería haberlo perdido contigo. Vaya. Yeah, eh, veremos el mundial juntos. Supongo. Supongo. Double targets that he can look for and try and immediately shut down inside of these fights. And you, you said it, man. I, I tried to skirt the issue. Si la Karindis tiene 100% together, de win rate. Stifling. Who, y la verdad espero que nadie más juegue Karindis. Ojito el Paul. Hurry. Uh, fine, okay, con la rotation. Fine. Y se lleva la solo el, y se lleva la first el solo. Ay, Dios, el Lyres también. Man, that was by the skin of his teeth. Hurrywin survives with sub 30 HP inside of that My one. Man like 10. <laughs> But he goes in so aggressive too, utilizing that Aegis. Tranquilet, eh? Instead of going for the beads, saves his life from one auto attack. Vale, uh, alguna predicción más. Well, Veamos. He had Screech, he had Vampiric Fast, he has great damage output. But not enough chase down the uy, uy, uy. dragons. Vale, vamos a votar, vamos a hacer la de la dúo. Bro, Mike was there. Vale, a ver, chavales. La de la dúo. A ver qué integrante de la dúo muere antes. Aroro Cyclone. O PBM Panda Cup. A ver qué es lo que es. Estaba puesto a un hombre de negocios. I think that he will be able to utilize it pretty well, but if one of these gods got a bigger buff from 8.9, it's probably Kamazots, right? I mean, he's just going down that entire maze tree, top of Heartseeker on there, and you're feeling just fine. se deprimió con Smite? O porque cada vez se le den menos ilusión. Bueno, soy yo. Bueno, lo que hay. Yo sé que se nota. Te me jodería que me lo rebo una puta, tío. Odin y Artio. 
Final K is here towards mid as well. Final K does have Cage. Blink forward. Bro, no. Oh. Bomb Cage. All of them missing. Hombre, diría ja de Dragons Lo que pasa es que los Titans Tienen a Paul Que va a 0-1, por cierto Able to avoid that one narrowly, and it does not only cost Final K the blink, but as you said, gonna miss out some of that farm in lane. Same for Soccer, gets the slow on to layers, but not wanting to overextend without knowing where Paul is, despite a, a slower start for Paul. Stealth in the no, 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 Keep Sam for Soccer honest, and so the Nemesis will well, come right no? back on out. Uh, level 5 reach by both of these mid laners here, Myth, and, and I think this Discordia has been a pretty fun pick to follow along with. Big Man Tings has looked fantastic when we've seen this pick for him. And something it feels like more mid laners in the league are starting to wrap their heads around. More mid laners like this Discordia pick. I, you know, you get pretty good damage output by the time the game is over. And it feels like there's enough utility in that kit as well. Uh, to help out in the team fight even outside of damage. Discordia has great self peel with the strife, the uh, the the magic as well. One of the te ves hoy sin camiseta, Matías. Game, having a cripple up against a composition like this never feels bad either. As Paul oh. maybe caught out a little bit here in mid, transforms immediately oh, into the Camazots, and PBM says, "Word, easy, easy change link for me. Thanks for that." Yeah, it's got to be a win. ¿Qué está pasando, tío? For, uh, for Polar Bear Mike, Paul's gonna at least pick up his red buff here. How about the threat of this RDO out of the dual lane? I mean, we, we've seen RDO solo lane, I don't know what, Myth, 90% of the time probably has been RDO solo, a little bit of support here and there. Do you feel like you lose all that much? You stick RDO over and support, you, you maybe takes a little bit Hoy te veías bien cuando saliste la ducha. Ves, saque, la ira cao. Porque yo no me ducho. Uh, you're able to go pretty tanky immediately out of support, which means that you're able to act as that front line a little bit earlier on, and by acting earlier on, you also get, invo get involved earlier on. PBM Un consejo básico para tirarla solo, practica los blinks uno. The same could be said of fine, okay, though, so maybe this argument falls <laughs> flat true. in just this one game, but That's generally, true. RDO, out of support, is originally where she was locked in. You're sacrificing damage for just a ton of CC lockdown and the ability to sit very deep in the back line with very little repercussions. Yeah, I think, and you know, it, it's a pick that works so well for Mike. Geb looks good for him in game one. Obviously, the Jade Dragons won with it, but the ability for, for Mike to feel comfortable doing something hecho, like sí. this. I mean, you're just running de hecho, down sí the you're, you're invading, you're, you're stealing away a little bit of the gold, a little bit of the XP. This is how Mike likes to play. You like to, you like to get the XP. Really like to stay there off, there and a ver. Looks like. No the, es tóxico. Uh, o sea, a ver. That's option for that same build. A ver, voy a dar mi punto de vista Decirle a tu equipo Sois mierda si es tóxico Pensarlo no es tóxico Me refiero Si están haciendo mierda Están haciendo mierda En plan Loco, deja de trolearme eh, esperas que tu equipo no sea basura, ¿no? Evidentemente cada uno con sus capacidades El problema del Liars Es que lo estaba pensando y lo dijo en voz alta Pero no estaba O sea, pero el cabrón se pensaba que estaba muteado Y lo estaba diciendo en voz alta eh, Bueno, un poco de pero bueno yo la verdad no, no calificaría eso como tóxico Simplemente tiene razón O sea, su equipo le estaba troleando Fue en un stream, fue en Screams, creo, ¿no? Fue en Screams Si, si, si mal no recuerdo ¿Qué hacen? In the solo lane, look at the damage that's connected on the layers. A lot of that brought to you by the Nemesis. As Sanford Soccer's tried to read the ¿Qué hace el Cyclone? He's rotated in. And Polar Bear Mike Pero... has as well. Layers the first to go down. Final K leaps up, leaps forward, but there is no cage on the back. Mike now has Was to he out? hurry on away. No Paul way. Está muerto. Into the Camazots. 
No, no, porque bien se va a morir. Uh. Yeah, PBM trades his life for layers. Is yeah, good trade. You also got changeling and descent into madness. You force cyclone. Pues nada, se ha muerto antes el PBM. La verdad es que ha sido worth, pero bueno, ha jodido la apuesta. Playing in a deficit because of the early rotation of PBM, allowing panic. Con la fita de juveniles de diez años. La verdad que sí, tío. Y me vuelvo más feo. Bueno, una nueva predicción, chavales. In this small little skirmish, and it's reflected in the slash lines. It's reflected. Eh, que jungla matará antes. Thousand gold, eight minutes in, and a fair chunk of experience as well. Going. Oh no, no, la gol, la gol. And it's good you bring it up, Nip. Esa, esa, esa salió muy mal la última vez. ¿Qué pasa, Dani? Un minutillo tenéis, chavales. A ver qué jungla, o sea, a ver qué, a ver quién se hace la gol antes. A ver quién se lleva la gol. No se habla, loco. Supports opting towards, but still provides some good value for this RDL. Yeah, it's gonna give you a good deal of survivability. I can see Hindu man in the back right now, just cackling. He's been preaching mail of renewal since it's, it's had its rework, man. Uh, it's a great item for yourself, but he is gonna be sacrificing a little bit insofar as aura defense for the rest. Con Thaman y Lair, sin solo de cara, les habían ganado a Jade y dado pelea a Olympus, quienes estaban fuerte en aquel momento. Pivoting into what could be a void stone, could be a stone of foul, something along those lines. This is a very aggressive. Style of play that we're seeing from Mike. He's not falling behind. I'd argue he's doing just fine. Finds a kill inside of that. Están en el mismo Manuel. Están exactamente igual que de donde deberían estar. O sea, el Carabs no va a subir nunca, jamás del séptimo puesto. Igual que Valkyrias, nunca, jamás va a subir del octavo. Ojito porque el Sam está optando por muy lejos. Pero... O sea, ¿qué pretendes? ¿Hacerle un 100 a un pavo cuando tu ADC no tiene mal ADA? What can they do with that timer going? Ya casi es la visa a las Valks. Creo que sí. To the efforts of his team and finds himself still one level in the lead as PBM is doing exactly what he's been doing all game. Yo creo que Zombie sin ping sí consigue dar el séptimo lugar a los Carabs. Sí sin ping. Yo digo las condiciones actuales. Yo creo que si están todos en NA. De es que de Zombie sin ping, ojito. Luego igual. Sé como un moco, ¿no? Porque sigue teniendo a la peor dúo de la historia Pero... Bueno, que no es la peor dúo realmente Simplemente es Irrafe El Emilito es 50-50 Pero Irrafe es 0 Filipino El Mundial sea presencial, sí ¿Tradearán la gol los Titans? ¿Lo deciden ahí regruparse o solo quieren hacer un red? Qué rico, la verdad, ese red entre tres. En, en un tiempo fue la mejor dúo del mundo. Ya, esa es la ironía. This look of the Jade Dragons is almost reminiscent of how the Camelot Kings like to play. It's all macro play. It's going for the neutral farm. It's controlling the oracles, the mid camps, going for these guerrilla warfare inside the jungle. It's not. We're gonna steal your purple. Then we're gonna steal your purple again and again. Si Paul gana el tercer mundial de esta tico en la historia, yo creo que sí. Teniendo en cuenta que Paul ha carrileado su equipo mortífero también, eh. No te voy a decir más que Adatin porque Adatin era muy exagerado, sobre todo en el primer mundial que ganó. En el segundo tuvo que aguantar al, al Dimi que estaba troleando, pero el Yamin también tiraba muchísimo del carrito. Lo que pasa es que el Paul tuvo que aguantar al Skeridi. Entonces, hombre, si, si gana el tercer mundial, sí, sí que, sí que será el mejor. Eh, pero bueno, a ver qué es lo que es, ¿sabes? No, no, no estoy seguro de que va a ganar el tercer mundial. Eh, creo que 
Creo que Leviathan y, y los Bolts están más fuertes. Bueno, los Bolts, no sé, los Leviathan de momento sí están más fuertes. Te veo como con cara de querer comprarte el New World. Eh, no, tío, me ves con cara de, de, de no querer comprarme. ¿Qué pasa, Maro? Con este equipo yo lo veo entre los favoritos, sí, entre los favoritos, sí. Yo pondría top 3 favoritos, Titans, eh, Jade y... Y Leviathanes. Jade puede pecho friar como siempre, sí. Leviathanes también, Titans también. <risa> y los Bulls, yo creo que los otros tres equipos son mejores. Ojito golpa a los Jade. Los Kings y los Bulls es que también entran en la pelea, pero es que cabrón, son cinco equipos, tío. Solo puede ganar uno, ¿sabes? Entonces... Tengo con cara de querer jugar al Might. De hecho, sí, tío. Bueno, ¿Qué apuesta pongo, tío? La transformación de la última Morri. Transformación de ulti. Vale, ¿en qué dios se transformará? ¿En uno de, de, del equipo de los Titans o en un dios de los Jade Dragons? Tenéis un minuto. Tenéis un minutaco. Se puede transformar probablemente en Cthulhu Kama o, eh, o en un Odin. Eh, a ver qué se cuece. Yo creo que se va a transformar en Odin. Eh, ¿Os habéis comido un mocarro? Cyclones Bin says who needs a gold lead? I've got damage Starting to close up that gold gap a little bit, but, but right now Layers is, is second to last on the uh, on the net worth chart, so that'll help him. Pues se ha dado un Odin. Habéis perdido un huevo ahí, eh. Me quedo caldo, tío. ¿Qué, qué hago de qué, loco? ¿Qué me estás contando, tío? Que han perdido los putos, tío. Que se ha transformado un Odin, que da igual que se cabe o no el tiempo. Que no te devuelvo nada, tío. A ti menos. Que me estaba obligando a comprarme el New World eh, Siguiente gol eh, Pero me está recomendando me, me está obligando presión social Al final me lo tendré que comprar Presión social Yo te lo devuelvo, gordo, no te preocupes ya lo he hecho, Neon, y lo voy a hacer otra vez cuando pase un año. Un puto Soberanity, tío, después del Prywin. Hurrywind in a power position to uh, to take a fight over, as I like to say. Pyromancer stands, no fury. The Jade Dragons have taken the last like three neutral objectives quietly without any pushback. So if you're a Titans fan, Myth, maybe you have to admire the fact that they are hovering over here on the right side of the map, where the Dragons could make their next attack. Yeah, desynced neutral objectives mean that it's very simple for the Tartarus Titans to realize where the Jade Dragons are headed. Pyromancer is really the only option. On the board and PBM continues to do it, just yeah. keeps bullying layers. Man, this is just annoying to be going up against PBM. All right, so the Titans know what's going on, uh, but have nothing to say about it. 
No se haga el puto fight, ¿no? No me toquéis los huevos, ¿eh? Porque eso se hace el Sovereignty eh... Para el sustain Dijiste en un vídeo de YouTube que llevas a poder jugar RKS ¿Qué coño es RKS? Ah, Rankes ¿Por qué no usan doble starter los solos? Doble starter ¿Cómo? Hay un bug que puedes comprar de starters No se puede hacer en la SPL eso Como un tan... uh, la ulti del Hurriwin ¿Qué ha pasado con la ulti del Hurriwin, cabrón? ¿Quién se ha llevado la gol? Los Jade Dragon, ¿no? Se la ha hecho el panda que no la gol. ¿No? Se la ha hecho Titans. Bar, tío. Paul has been really enjoying this transformation into the Odin and now we get to see why that ring is Hi, Dragon has destroyed the Parmal Fury. Loco, seis unos mentirosos espectaculares, tío. Every single time if the Tartarus Titans are fighting around Paul, it's great. Cyclone spin is here and it's fine, okay. Es ulti, okay. Nope. So Cyclone will use his ultimate to rotate into Soul. Ah, banda, tío. Vale, habrá un fire. But unfortunately for Cyclone spin, no chance. Joder, me han jodido ¿Qué equipo llega antes a las 5 kills? Ah, y otra apuesta que me joden, tío Vale, ¿cuántos Fénix tiran? Cero, uno o más Vale, tenéis un minuto, chavales Un minutillo que tenéis ¿Cuántos Fénix van a tirar? Cero o uno más Ya sé hasta la polla de perder esta apuesta Oye, ¿en serio, tío? Joder, loco Me va a cagar en todo, tío Cabrón, está mal hecha Siempre que voto ¿Cuántos Fénix tiran? Uno o sea, uno o ninguno o dos o más No tiran ni uno, loco Y yo, ya han perdido la partida, tío Me quedo calvo, loco ¿Qué está haciendo el Cyclone? Ojito, no es mala, eh No sé yo, eh, si finisean no es mala, eh Ojito porque el Cyclone ha hecho un huevo de work Cuidado Ojito esa doble Una penta Cyclone Cuidado, eh Me quedo calvo, eh pues de hecho sí Vale chavales tenéis un minuto Habrá remontada de Titans Sí o no Que sangre fría del Cyclone cabrón Mortífero eh A que le llama remontada A ganar loco Vale, 
El Bow, tío, igual, igual que, lo, igual que el último, Pau. Igual que el último, tío. Oye, pero ¿remontar en kills o en oro? Los veo muy humanizados. La verdad es que sí, la verdad es que la han cagado. Eh, han choqueado esa teamfight. You're not feeling great on Phoenix Siege, but maybe could still look towards some of these tier two towers. Having it on Final K and Panda Cat might be the ideal situation. Final K able to tank up these objectives and then resustain with Fire Giant. Panda Cat could shred, but instead it is going to be a safer play this time around for the Jade Dragon. Just kind of waiting it out. Clear out the Pyro. Gold Fury going to be spawning right when this Fire Giant wears off. So that could be where the Jade Dragon's head as well. And the Tartarus Titans, I think they're happy with what they've accomplished yeah. there. Up against the Fire Giant power play, nearly 10,000 gold down the entire time right. in a four versus five engagement without Cyclone Spin, who is the one of two members that has gone undying so far for the Tartarus Titans. I'd argue they do as well as you could have. It, right, that doesn't feel like a, a 10K differential against a Fire Giant-esque defense. You only lose your Phoenix and, and, and a little bit of health on your Titan while also getting a Phoenix. You didn't have your Hunter there. For the beginning of the fight <sighs> feels like a win for the titans but this is where the fallout can continue the jade dragon still have the fire son hacks de verdad, imaginas? that gold lead a little bit further back for themselves we're gonna get the tier two tower we're gonna get this gold fury we're gonna go back and reset fire giant will end now and the timer is officially on one minute till the next fire giant we are 24 minutes in so we're far away porque en Mine dominado por los asiáticos porque a Hydra le importa una mierda Asia. ¿Qué otro jugado hoy Bolts vs. Scarabs? Y cualquier, y cualquier otra región que no sea Estados Unidos, efectivamente. Y Europa le quieren pues porque hay demasiados players, ya, si no, tampoco. Right side Phoenix has respawned and Sanford Soccer has been given the duty of defending this left hand side. Does not have the same global presence that Cyclone Spin does, so if it is a 1v1 and it forces a 4v4. On the opposite side, the Tartarus Titans going to have a distinct advantage going forward, but that advantage will not last much longer. This left side, Phoenix, is going to be respawning very shortly here, as has the Fire Giant. But the Jade Dragons, they're split up on the map. They want to deal with every issue que si as they es come. The first one to look at is this left side, Phoenix, and they only have one or two more Fire Waves to contend with, just one more. And they've done a great job pushing it out. That said, Tartarus Titans make note of it. They see two members of the Dragons on the left-hand side, And immediately establish dominant vision control on the fire giant pit. So now that both the phoenixes have reached the top, it's wrong of me to ignore the towers. No, 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 no ¿Qué piensa que es más importante sacarle al otro tema de oro o XP? Normalmente va de la mano. Eh, si le sacas XP y no oro, eres un bot. Porque no sabe farmear. Y solo están matando. Si le sacas oro y no XP, es más común. Eh, yo prefiero sacar XP, la verdad. Se nota más. Siendo un solo, normalmente, para sacarle oro al otro, te lo tienes que solear, robarle blues, solearte tus blues, o que tu equipo sea una, una gol. So they reset to their own tier 2 tower. We even saw a ping on their own tier 2 saying, this is where we're headed. Let's wait a little bit. Let's buy some time. And then we can regroup on the fire giant. That said, Cyclone Spin can just do it again. He is a constant threat on this left-hand side because of that Look global presence. Look where he is. He's just heading right back to the left side of the map. And it's all about, you know, now just delaying things out if you're the Titans. Give Cyclone Spin some time. To work down the left side of this map, get that Phoenix low, and he will be able to finish it off pretty quickly as long as he's got a minion wave there with him. But they have the J Dragons are privy to this. 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 The J Dragons are privy to this
Uh, a la hora voy, ha, ha olido a mierda Ojito porque anda cada vez a uno de vida El Sancho va a morir también Está haciendo muchísimo work el Benji Ahora va a venir este con la ulti A ver qué es lo que es Hostia, otra ulti tú de Cthulhu Hostia, el Cyclone ha troleado, ¿no? Oye, ¿y el Mike? ¿Y el Mike? Ah, mira, está Ojito, 3x3 de momento worth para los para los Titans. El Paul no creo que lo maten, ¿no? ¿Ha tirado mal el inmune? O sea, el Invi. Entonces sí lo matan. Bueno, igualmente bastante worth para, para los Titans. Han tirado un Fénix, les han quitado los Fires. Eh, huelen bastante bien, eh, los Titans en esta partida. No sé cómo va a ganar los Hades. Hermano Gordon, ¿en serio funciona eso, tío? Lo de los puntos. No, ¿verdad? A major hit. That said, the game now simplifies that Fire Giant has been removed from the map. No longer can Cyclone Spin be that global threat. No longer can he just split push and force the Jade Dragons to respond. The Dragons are clear. They have to group up on the left. Has a medio química. He's already gotten the objective that he was looking for on left as well. That that Phoenix is gone. So the Tartarus Titans, at least map state wise, come out a bit ahead there. But the Jade Dragons still with that push power. No, nunca Pero les has pedido permiso Si fuera DNA, ¿crees que tuvieran permanencia igual? No La vara de medir no es igual para todos And it's it's strong. I'm not gonna mince words. It's incredibly strong. We saw how disruptive one Cthulhu can be. Two of them inside of such a tight. Can we lack on Cthulhu? No, sir. It's gonna be very hard for the Jade Dragons to deal with. If they do, the Tartarus Titans, that is, transform into Cthulhu. That's the Jade Dragons' call to say, "Get out. We gotta run. We can't fight into double descent into madness." So. Estuvo con el nacional americano. Hombre, mi culpa es porque yo fui el que se comportó como un mongolo. ¿Sabes? Pero una cosa no quita la otra. Nerfearon el Void y no sé con qué nerfear, o sea, con qué reemplazarlo. Mystical. Ojito Huele mal eso para los Titans, eh Y yo, es que El Hurriwin es pésimo, tío Titans healthy yo pensaba que le iba a salir bien a la hoja de Dragons Pero claro Se me ha olvidado que tiene a Hurry Wing que ha muerto con Aegis On a push attempt here, have a ton of relics still available, but instead, that's a reset. Tier two tower is all they want. That's all they came for. They were trying to stop the push of the Jade Dragons, and they're successful this time around. But the Jade Dragons, on their own end, have got a couple of boons in their favor. That left side Phoenix is going to be responding very remontada, eh? shortly. But if the plan was run away from the descent into madness, clearly does not work. <laughs> Hurrywind was not allowed to walk, twice. and then he had to do it twice. Couldn't happen. You got to do it a second time. Hurrywind still not full build. Puedo cambiar mi apuesta, pone uno. Estoy en a punto de entrar en la ducha mientras te veo que sientes incomodidad. Incomodidad por no estar contigo. How about the grit from the Tartarus Titans? You have been 8k down in this game since like the 15 minute mark. And you have made everything the opposite of easy. The way we're looking to make it better, eh, no. That's the opposite of easy. That's true. The Jade Dragons have not had it easy here in game number two, despite having a massive gold lead throughout most of this game. And it just feels like this one's on a knife edge. And this might be 
Yo tardo la apuesta, devuelve los puntos. Julio, qué casualidad que los que queréis que devuelvan los puntos sois los que vais a perder la apuesta. Pases Punky. From these Cthulhu, so instead, utilize your composition to shut down at least one of them. Panda Cat has a great build for going towards these tanks. Hurry win with all that penetration that you highlighted earlier is going to be incredibly strong up against a Cthulhu. And when you have Yo, Krugiger, muchas gracias, hermano, por esos mil bits. It's all there, but you're right. Taking a peek at these damage charts. Where's, where's Panda Cat been? He hasn't been split pushing. Muchas gracias, hermano. Eh, dudo que vaya a entrar en la SPL cuando me desbanen. Es más, no sé si podré jugar la SPL si me desbanen. Estoy hiper baneado de Might y baneado indefinidamente de SPL. Que me quiten el perma no significa que me vayan a quitar el baño de la SPL. Uh, esto huele mal, eh. Esto huele mal para Titans. I can't believe he ults the layers. Like he just goes up into the air, and Benji is allowed to keep doing what he's been doing, just tearing up the entirety of the dragons. Oh my God! And it's huge from Paul. He's got both backliners locked down underneath the tier two tower. El puto Olson, tío. The dragons have not felt comfort. Y yo, ¿por qué cojones están troleando tanto los, los dragones? Porque está tan alto el micro del Mifflin, tío. Porque está tan alto el micro del Mifflin, tío. Y yo, ¿cómo coño están perdiendo con una puta Nemesis contra Cthulhu, tío? No tiene sentido. Yo creo que es por la discordia, que no está haciendo absolutamente nada. El Benji está haciendo un montón de work y luego el Paul está andando otra vez con la ulti. Vale, sí, tenemos un Cthulhu. ¿Qué pasa? ¿Que la peña no sabe darle a la S o qué? Yo creo que tienen que hacer un... un... Tienen que rushearse la base o algo. Yo creo que tienen que ir a rusheito de base. Mira el año del Benji, tío. No sé por qué el Panda no está haciendo nada de daño tampoco. O sea, solo tienen que correr y luego pegarse, tío. Hermano manual, tío. ¿Por qué lo están haciendo tan mal? O sea, literalmente el Panda tiene una habilidad que le hace inmune y un dash. Que la hace inmune Y un dash para hacer Y o sea, y una Y un TP ¿Por qué cojones no está matando al Cthulhu todo el rato? Blan ¿Qué pasa? ¿No te puedes esperar 5 segundos a que saca el Thorn? ¿Cuánto dura el ulti Cthulhu? ¿Ocho? Están troleando que flipas, tío Ulti en Nemesis cuando se acaben los Thorns y al carajo. Y como baja al otro Cthulhu. Ahí ya gana la teamfight, cabrón. Si matas a uno, el otro no entra. Pero es que está tirando muy buena ulti el Paul también, el rival también juega. 16 segundos, ¿qué dices? ¿En serio? 14 En este punto yo creo que Titan ya remontó Puede ganar o perder, pero remontar, remontaron Y yo, Tomaco, una pregunta eh, Si el Barcelona hubiese remontado el 8-2 del Bayern a un 8-6 ¿Se considera remontada? No, ¿verdad? Pues entonces Está arregladísimo si han pegado un equipo, luego el otro y lo último ya es suerte. Eh, creo que esa es la... Creo, creo que esa es la, la mayor estupidez que le dio en mi vida. Pero hay un 8-8. 
Remontar Subir por un lugar para alcanzar su parte superior Un 8-8 es un 8-9 Pregunto Bro, mira las partidas del 2014 Es así siempre Es verdad, está arregladísimo este es malo con las teorías con piranoicas, tío. Vale, ve veamos. Vale, tan difícil era hacer eso Vale, ya entra el otro Cthulhu Que no tiene Thorns Ulti a Nemesis en la boca y lo matáis, tío Pero es que, ¿por qué está full vida? Es que no estoy entendiendo nada, tío Te juro que no estoy entendiendo nada ¿A quién ha ultado el Sam? Tío, pero que no está arreglado en plan ¿Qué, ¿Qué me estás contando, tío? O falta calle, sí, es verdad Estaba arreglado, lo digo yo, que estaba desde dentro le echaron la ulti de Messi al Benji Pero es que eso es horrible En plan O le ulteas cuando se acabe el Thorns Para bustearlo O le ulteas cuando el otro O sea, cuando el Paul ultea en Catulo ¿Te imaginas que el Pau se vaya para Jade, Team casi invencible? Eh, yo de hecho diría que sería eh, a, eh, Energy Season 2, la verdad. O sea, ¿cómo cojones le ganarías a un equipo que tiene Final K, Sam for Soccer, Paul? PBM y Panda, o sea El único problema que veo en el equipo de Dragons Es Hurriwing Y de vez en cuando el PBM o el Sam trolean Pero muy de vez en cuando Ojo porque Lair se ha troleado Pero, ¿y la ulti de Nemesis? ¡Ojito el Sam! ¡Oh, ya ha fallado! Imagínate tener la ulti ahí, ¿eh, Sam? En vez de tirársela a un puto cama, tío. No había tirado el Thorns el Benji Y yo, ¿cómo están perdiendo esta partida los Dragons? En plan, no tiene sentido, tío Hostias Se ve remontada ¡Ay! ¿Pero habéis visto que ha hecho el Sam? ¿Ves? Ahora sí han remontado Arregladísimo, chavales Se han dejado de ganar Vale, chale, siguiente apuesta Cinco minutos ¿Habrá un Cthulhu ban? ¿Sí o no? Y yo de mientras me he echado unos clases Espero no dar mucha pena, la verdad 
Estaba mañado, chavales. Estaba mañado y no os enteráis, tío. <risa> Bueno, ni tan mal ¿Qué pasó con el unite? No me ha gustado cuando el cambio que le han metido, la verdad ¿Qué harías si la chavada con la que tienes ahí Tonteo tiene novio, le das O te haces un callero y te esperas a que lo deje? Eh... <risa> ya empezamos, tío Eh, hombre, a ver Me toca activar la torre Vale, bien. Yo la verdad no... No sé, no estaría con una papa con la viola, la verdad. <risa> Mierda, tonco, tío. Huge game, eh. Huge game, eh. Hola, buenas, hay una chica en mi escuela. Hola, buenas, Julia, hay una chica en mi escuela. Me gusta, pero no sé si ella quiere conmigo. Algún tipo para. Algún tip. Ah, algún tip para saber si ella también quiere y no quedar como un parguela. Pues a ver, nunca se sabe, hermano. O sea. A ver, si lo sabes o no. En plan, depende. Porque hay gente que da. Que, 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 es, que es el típico motivado, ¿sabes? Que, que se cree que porque te pregunten la hora ya, ya quiere follar contigo. En plan, no. Pero normalmente las tías o algunas suelen mandar bastantes eh, señales. No te lo voy a coger ahora, Cuban, tío. No te los huevos, tío. Odio esta carta, tío. La odio. ¿Qué hora tienes? Eh, las nueve y pico.
Pues de terminar este game. Mierda, creo que he puesto mal. Vale, lo he parado, lo he parado bien. Sí, he puesto mal el caño. ¿Has hecho un pedido de Amazon? Eh. No. ¿Has cambiado tus contraseñas? ¿Has cambiado tus contraseñas, gordo? Comprar el New World con tu tarjeta y la pasar a ver si la verdad. <risa> Eres gilipochas. <risa> Yo todo rayado que pensaba que te habían hackeado, tío. Y el gilipollas este va tirándome, tío. <risa> Qué puto subnormal, tío. <risa> Vale, tío. El peca en la boca no. Porque ha hecho un giro súper raro, tío Por favor, que no empiecen los Pixie Bans Necesito ganar este game Y pierdo, tío. Y pierdo, ¿por qué? ¿Por qué? Por el por tío este tronco mal, tío. Un segundo momento, si lo pones a la derecha del todo y salta al río de la torre y le pega más tarde que tirándolo por el puente, ya, ya lo sé. Ay, eh, ¿cuál era la predicción? Ah, que si hay Catuluban. ¿Puedo hacer una pregunta larga de esas típicas? ¿Qué harías si? Eh, sí. También lo sé, Isra, pero, o sea, plan, lo he visto, pero a veces me sale y otras no. O sea, tiene que ser justo en un momento. Tiene que ser en un momento justo y no me gusta nada. Eh, porque siempre la digo. Y se salpito. No voy a jugar otro mazo, Dani, que el que estoy jugando ahora. ¿Quién carajo es este pavo? ¿Quién es este? Un amigo mío. 
Es bueno en todas las arenas, gordo, ese mazo. Creo que así se viene al fin del mundo y solo puedes sobrevivir dos hombres. La condición para no morir es follar cada 24 horas. Puedes escoger el compañero. ¿Lo harías con un hombre o morirías? Eh, a ver, teniendo en cuenta que me quiero morir ya, en plan, ¿por qué alargar mi sufrimiento? Y encima haciendo algo que no me gusta, en plan... ¿Cómo es el Battlefield? Lo veo negro, cabrón, porque si me han colado aquí una partida de una hora, son las 9 y 10, me quedan mínimo 3 games de una hora entre pita y flauta, pues no sé yo si da tiempo. Emman, ¿han baneado Cthulhu de Fierce Bans? Bueno, a ver, todavía tienen más de eso, pero vamos. 2.9, pero que es 2.9. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, qué has cambiado? O sea, verá la cam, tío, porque no me habéis avisado. Dos puntos no es la ballesta Vaya por Dios Fuera de mi canal, por favor Ojo Morri Cthulhu yo pensé que picaron Hércules al ver tu cámara Hola Julio, te veo hace tiempo y no sé si te lo han dicho Pero te han dicho algo de Jairo Brun por si eres desbaneo Sí Quiero verte jugar nuevamente, yo también Sí, siempre hay un posibilidad de desbaneo Bueno, a no ser que haga algo raro, ¿sabes? Pero ahora mismo sí hay posibilidad de desbaneo ¿Cuándo? En bastante tiempo ¿Qué pasa, Eric? Ojo, porque eso no huele a Cthulhu, ¿eh? Pues no hay Cthulhu, pan Los hombres de verdad jugamos 7.0 7.0 la verdad huele bastante mal Te tengo una actualización de lo de mi novia, necesito data. Neon parece que no se ha enterado de por qué me han baneado Me han baneado por insultar, hermano En voz alta, me han baneado por insultar escribiendo Si te acuerdas de lo que te conté Necesito data, tío Se me olvidan las cosas, loco O sea, si me haces un medio resumen, sí yo recuerdo que una vez reporté Un bug que te daba ventaja Y en lugar de decirme que lo resolvería Me amenazaron con banearme Lo dudo Y si es así Sería bastante XD la verdad El problema era que había dos Cthulhu en sí Por eso banearon Morri bueno, eh, si no hay un Cthulhu, no hay dos Cthulhus. Que esté Morri open, la Morri va bastante mal. La Morri tenía buena transformación de Cthulhu, lo jugaron súper bien. Y los y lo High Dragons lo un poquito, tampoco te lo digo. Tienes esperanza de ser desbaneado pronto Al menos antes de que muera Mike Luego que Mike no va a morir en, en un año, tío La peña, tío En Mike se lleva muriendo 8 años Y aquí seguimos todos como gilipollas, tío Vamos, tío 
Mira, me fue infiel por el chat Ah, hostia, es verdad La... Sí, sí, sí eh, Que ahora estabais súper bien Pero que al principio fue tóxico y tal ¿Qué has hecho al final, Eric? Supongo que si no... Que si no lo has dejado Es porque... O sea, si la acabas de llamar novia Es porque no la habéis dejado Vale, pues no hay Catulu Ban, chavales eh, vamos a ver quién se lleva la first ¿Una afro? Vale, dos minutillos, chavales si me pone a Julio el próximo mes en cadena hace huelga de hambre como Homer en la película Season. <risa> eh, me suicido, tío, y pongo que es por culpa de Jaire, los demando, tío. Uso todo mi patrimonio neto, tío. Eh, para, para pagar los abogados que vayan, que vayan contra Jaire, tío. Y, y a por culo, tío. 200 euros, sí, más o menos. Si te suicidas, ¿cómo demandas? Que yo, ¿tú sabes lo que es una carta, tío? ¿Y alguien que hable en tu nombre? Pregunto Como por ejemplo, Sonic 70-1 menos Puede ser un buen abogado, la verdad A mí me gustaría Es mucho 200 Se ha pasado, no tengo 200 euros ni de coña Me hago Me hago un Un tweet longer, tío Y pongo lo que realmente pasó con Jaira Y me empieza a inventar un montón de cosas Y luego pongo hasta nunca Aquí lejos Nike solo Nike Porque hay un Aquiles A ver, supongo que será que Support Aquiles jungla O bueno, igual es Nike Nah, yo, madre mía O sea, el set tiene que ser AEC Y yo, ¿te imaginas que es Gep solo? Nada, tiene que ser Nike jungla el, el Benji no ha tocado Nike en su vida Y Aquiles sí que lo juega Creo que es Aquiles solo Me gusta bastante la comp de High Dragons ¡Hombre! Le han pillado un Janus al... Al Curriwin Ya no quieren que muere como un bot Menos mal, tío yo veo un Gep ADC Hostia, pues no, Nike solo Que yo, pero el Ben ya toca alguna vez Nike, tío Creo que sí que la juega una vez Pues yo pensé que iba a jugar Aquiles La cam Vale, veamos que sexy Julio Tú también Había escuchado el puto Mifflin, tío Ojo, lo había escuchado Dice que el nuevo dios va a poder atravesar paredes 
¿Eso lo habéis visto vosotros o el Mifflin se acaba de meter un spoilerazo? Ah, ya lo sabéis Ah, vale <risa> Te quita el sonido del juego <risa> ah, Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver La, la nueva, la nueva diosa Como que se pronuncia la cliotina esa, ¿no? De mierda Cliotna no sé Clizna Esto ni puta cómo se pronuncia Ojito ¿La he visto o no? Ah, que te quita el sonido de verdad y yo pues entonces ¿Para qué coño tengo yo O para qué coño tenía yo la mierda esta De jugar sin sonido, cabrón? Si hay un personaje que me lo va a quitar gratis Me quedo calvo, tío Bueno, fair blow para High Dragons me quedo patidifuso, tío Te asusta Y yo, pero esto qué mierda es Que estoy viendo The Conjuring o Smite, loco ¿Cómo que te asusta y saliendo de una pared? Pero esto qué mierda es, tío ¿La monja o qué? Para allá, ¿no, tío? Eh... Vale, que Jung la mata antes No tengo ganas de pensar Vale, un minutillo, chavales Cuando sea una partida se va a ver Va a ser una... Va a ser una runa de tensión continua eh, yo no sé tú, Miguel, pero... <risa> yo no quiero ver el personaje, ¿eh? A ver si me voy a cagar o algo También se hace invisible Pero esto qué mierda es O sea, sacan este personaje para asustar Justo cuando es Halloween Como cuando sacaron Kuzembo Para hacer lo de las, lo de las carreras de Smite O qué coño, tío ¿Qué es esta mierda? Pregunto, ¿eh? O sea, solo va a servir para eso Seguro que van a sacar un modo de juego raro, tío Y, y se va a jugar la, la guarra esta como medio Bueno, como la única, como el único dios, ¿no? Ojo, Liar se hace con la kill de Sam for Soccer Uh, Hurry Win fallando la ulti por nada Ojito, pi bien con el sexy pull Nice no sé yo si se muere, ¿eh? Uy. Y ya veis, ¿viste al Hurry Win? Este chaval, tío, tiene, tiene problemas, eh Mis puntos, me han timado Otro borracho, tío Que ha ganado el Layers, la apuesta En plan, ha matado antes el jungla el Sam no mataba a nadie Qué loca el bot, Vale, a ver, no ha predicción Vale, 
Vale, el Hurriwin dará su siguiente ulti Sí o no, chavales Tenéis un minuto El Hurriwin dará su siguiente ulti Vamos a empezar a... Vamos, que empiece el cachondeo Que empiece el cachondeo El Hurriwin dará su siguiente ulti, sí o no y si le da la pared Loco, si no le hace daño a alguien No cuenta, tío Bueno, si da con la ulti de Afro Sí cuenta Siguiente partido, ¿cuál es? Eh, Bols versus Scarabs Tiene que ser un 2-0 rápido no, le tiene que dar un dios ¡Ojo! Madre mía, tío. Y yo lo peor, lo peor, Noel, es que eh, va 1-0. Misma apuesta, va, misma apuesta Misma apuesta, chavales ¿Qué fue eso? La verdad no tengo ni puta idea es mejor Hurry Bot o Boti Win. La verdad que Boti Win suena bastante bien, eh. Boti Win suena bastante bien, la verdad. Nada, pero eso es mucha falta de respeto. O sea, no es tan malo. Es malo para estar en la SPL, pero no es tan malo. La predicción debería ser si le pasaría cerca al enemigo Esa no es mala, eh Tendríamos que determinar Según el bar que es cerca Lo de la última ulti No ha sido cerca <risa> Y ya me gustaría saber quién es este compa, la verdad Porque antes estaba el cherrio de Coach Pero ya no está Yo no sé quién es a ver, a ver, el Hurriwin tiene pinta que va a tirar la ulti aquí ¿No? ¿No hay chaseito? Vaya Oye, pues no está mal, eh El, el dot del Janus me gustan las calaveras, la verdad Quedan, quedan perronas Buena skin de Halloween Trashwind, no cabrón Pero No le vamos a poner ningún mote feo, tío Hurriwind, tío Viento rápido Está a nivel 11, eh, ni tan mal Very shortly. 
And maybe smart from the dragons there, Myth. They don't want to. They don't want to overextend on an early objective like that. You, you know, maybe if you get it, but you lose a couple picks. ¿Qué piensas de la nueva diosa? No la he visto. Ah, la vamos a ver. Pum. Estoy pendiente del Hurriwin, a ver qué ulti tira. ¡Ojo, ojo! Necesitamos bar. Necesitamos bar. Necesitamos bar, pero, pero mortífero, ¿eh? Porque ha dado en la ulti de Afro, pero... Pero no sé si la ha dado, ¿eh? Necesitamos un bar ahí. ¿Y dan a robar la gol? No, vale. No me entiendo cómo people can play with their leg up like that. Yeah, I don't know how some plays to be honest. Vale, a ver, estaba atento aquí. Al game no le da. Uh, uy, la teta de la Afro, tú. A ver. Uh, yo creo que no, eh Yo creo que no, eh El bar confirma que es tarjeta roja Uh <ríe> Me quedo calvo, tío Vale, predicción la ulti de Hurriwin pasará cerca de alguien. Sí. No. Vale, tenéis un minuto, chavales. La tercera es la vencida. ¿Pasará cerca de alguien la ulti de Hurriwin o no? La primera no pasó. La segunda ha pasado bastante close. La tercera, quién sabe. Acaba de fallar otra. Sí, bueno, esa no cuenta. Esa no la he visto. ¿Qué es cerca? Eso lo determinará el bar. Eso lo determinará el bar. Y si esta vez sí la da, pues entonces cuenta, hermano. Pero es que como es bastante improbable. Es bastante improbable, así que... Bueno, pobrecito el Hurriwin, tío. Con su único dios y me está troleando, tío. Nada, en verdad no está troleando. O sea, esa ulti ahí que la di sería irrelevante. Simplemente pues no está haciendo el work que debería estar haciendo, ¿sabes? ¿Quién es mejor Hurriwin o el Nunu? Es difícil, yo creo que el Nunu, ¿no? Eh, pero bueno. Cerca son 20 centímetros 20 centímetros es la mitad de mi pantalla, cabrón Este pavo, tío En el Nunu el veneno el uno a la de Zila, la de Zila es más fácil que dar que la de Janus. Porque normalmente te hacen setas siempre. Cerca de la distancia del 2 de Nemesis. El 2 de Nemesis es súper largo, cabrón, ¿qué dices? Hermano, yo, yo determino, tío, lo que es cerca y lo que no es. Ojo, Panda Cat. Ay, esa bitch. Uh. ¡Ojo! Oye, eso no es cerca, ¿no? Sí. Espérate, necesitamos bar. Y yo, el puto, el puto notas este me está vacilando, tío. Cabrón O sea, hay mínimo Tres sets aquí Esto no es cerca Tú no jodas Mierda 
Paul plays that so well though behind the wall, make sure that he stays connected to the Eso no es cerca ello. Cerca es. A ver, ¿qué será cerca, tío? Hermano, a ver, espérate, vamos a esperar a que tire un 2 o algo. Cerca fue la anterior. La anterior fue muy close. Cabrones, como que casi le da, tío. Si ha habido. Si hay como 5 gaps ahí metidos, tío. Si había como 5 gaps ahí, loco Ni de coña Muy ambigua la encuesta Bueno, pues no haber apostado, loco ¡Qué robo dices! ¡Tenía apostado el cabrón! ¡Mira! Loco, ese no ha sido cerca No me toquéis los huevos, tío Ese no ha sido cerca no ha sido cerca Vamos, vamos a la siguiente Vamos a ver la siguiente Vale, un minuto, un minuto, un minuto A ver el Hurry Win Yo creo que la siguiente sí que nada la cerca Yo creo que la siguiente 100% y un Catulu ahí en medio. <risa> Yo voy a Blue. Esa ulti fue al minion, te falta estrategia. Ah, bueno, lo siento, tío. Cierto es. <risa> Me falta estrategia. <risa> you gonna watch me at playoffs? When do you play? Next, uh, next Friday. Week after. Friday or, or Saturday? 5 p.m. Starts on the Thursday, but probably get stream on the Friday. Five, okay. Yeah, I'll watch it. Vale, chavales, la semana que viene eh, Veremos los playoffs de la SML eh, Vamos a estar con el equipo del Vapor Y saber qué es lo que es Y... Y if I do an interview, I'll blow you a kiss I mean, I don't know if, if you should Like, what are you gonna say? A kiss, a kiss for Julio, or what? <laughs> <laughs> Do I have to remind you that I'm permanent? Baby, that's you know a bit tilting for high risk. <laughs> Not sure about that one. I mean, I probably shouldn't, but what are they gonna do? Yeah, I mean, maybe they, 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 they I don't know. Maybe they, they find you or something like that. Immediately reset after Aurora sent some auto attacks its way. And so Ankh will be helpful against Paul. Me hace un montón de gracia, tío, en la build del, del, del Benji, o sea, tiene eh, 40 de defensa mágica. Bueno, no sé cuánto tiene el Runic, pero creo que era por ahí, ¿no? ¿Por qué te banearon? Por mis creencias religiosas. No necesita más defensa para un Silvanus. <risa> ¡Ojito, Hurriwin! ¿Y la ulti? ¡Se viene, se viene la ulti, baby! ¡Oh! ¡Eso sí ha estado cerca, eh! Eso sí ha estado cerca, eh. Eso sí ha estado cerca, eh. Cabrón, no necesitamos bar. Uh, pero le sale mal teamfight, eh, a Dragons. Y yo, eso ha sido eh, O le ha dado o ha pasado súper cerca Me da igual Estaba estuneado, da igual 
¿Quiénes son los memes presentes del canal? El Hurriwin, el Venenu Boroni, ¿quién más? ¡Hombre! El Captain Tweak también es bastante meme, no nos vamos a... El Inbound también es bastante meme, no nos vamos a engañar. Pero el Hurriwin es mortífero, ¿eh? El Hurriwin es mortífero. Vale, ¿quién será el fire, chavales? Tenéis un minuto Quería poner una apuesta Quería poner, quería poner una apuesta de... Eh... Ay, mierda, se están haciendo el fire, tú Quería poner una apuesta a ver si el del Hurriwin roba el fire o algo, ¿sabes? Ojito porque este fire se les ha complicado, ¿eh? Uh, el Paul Uno por dos, dos por dos de momento Buena teamfight Sam for soccer igual ha muerto Nice portal Buenísimo el portal, eh, fuera coñas Eh, 399 creo, gordo Every single time the Tartarus Titans Mid able to nerves. stop it. The, the, Hold me, I'm scared. <laughs> it, it's so crazy <laughs> that the J Dragons go for that play, somehow survive on the tail end, and then return a ton of damage inside of the fight. Panda Cat's ultimate. Quería hacer apuesta de. Ah, no, es verdad, 499. Quería hacer una apuesta de, de que Hurriwin iba a robar el fire, tío, pero no me la quería jugar, loco. Quería apostar 11 y ha apostado 111 cash Cosas que pasan, no jodas Como pierdan me quedo calvo, eh Se puede liar el pitote aquí, eh Ya posee a Jade Mira, como Hurriwin Como Hurriwin No te... Como Hurriwin no te asegura el fire Me quedo calvo, eh no doubt, high race will unban soon. I hope so. <laughs> Thank you for the hope. <laughs> Aquiles ADC, sí, Aquiles ADC. Ojito, eh. ¿Qué es Saúl? ¿Tiene el error? Yo estoy esperando a que el Hurriwin empiece a jugar bien, en plan... Que deje de ser un lastre para su equipo y empiece a carrear todas las partidas. O sea, me encantaría, tío. Me encantaría que fuese el key player de Jade Dragons, de repente. Te lo juro, eh. Me encantaría, tío. Eso sería más meme todavía, yo creo. Ojito Benji, ni tan mal. Lastry win y yo. Ojo Aron, la insulti, eh. Tiene una teamfight, eh. El Benji tiene ulti, no. Benji igual ha muerto, eh. Uno por uno de momento. Nice ulti de Sam for Soccer. Huge knockups. Ojito que el Cyclone ha matado al Lastry Wind. 
Buen shield. Uy, se ha comido el... Ah, no. Uh. Uh, Sam con dos cojonazos, eh. Huge Discord. Yo creo que le llegan, ¿no? Yo creo que le llegan Sí, sí, sí uh, uh. Ole, ¿cuál, es? ¿Cuál era la apuesta? Ah, el fire ¿Qué pasa, Hunter? Me está usando este set, eh A ver si Hurry Win se saca algún, algún as de la manga, tío O algo ahí del... De la chistera, tío Me voy a descojonar vivo, eh el puto Sam con un NMA y un Discord, tío Has conocido a alguien del SPL en persona? Creo que no Creo que no al Warchi, tú ves a Warchi en la SPL, eh ¡Ojito! ¿Qué son esas bis, Hurry Win, tío? ¡Uh, nice pull! Nevermind, así una basura Ah, tío, en el espejo, gracias, tío Estuvo en la SPL, sí, entonces sí, sí, el 50 eso, sí ¡Ojito! ¡Ay! ¿Pero qué hace el Hurry Win? Dios mío, tío ¿Habéis visto esa puta ulti? Nice no otra vez Buen daño Uy, esto no pinta bien para los Titans, eh El Final K, o sea, el Cyclone está muy low Final K haciendo mucho work Aror que lo pulean Uh, buen fight para Jade Dragons, eh El yo, es King Muchas gracias, hermano, por eso 10 meses Muchas gracias, hermano eh, He de decir que Sí, Hurry Win no tiene anti-healing Pero Hombre, sinceramente Hombre, igual si le tiene que dar al, al set que tienen un Pesti, un Brawlers Debería hacerse el Divine Y yo, es una buena pregunta eso, eh, Uturk O sea, ¿cómo cojones ha salido bien la teamfight? Si ha tirado el Hurriwing, Beats al aire y ulti al aire, tío y ese bling del Sam Que tienen healing, cabrón Porque el panda tiró buena ulti Sí, bueno, para separar la teamfight y tal No es mala La ulti del Sam también fue buena Pero es que el mago no hizo nada en esa teamfight Ah, no ha tirado Blink el Sam ¿Qué ha sido? Pensaba que había sido Blink ¿Cuál es el mejor jugador de Dragons? Hurry Win a ver el EFG Ah, 
the Tartarus Titans have slowed down the farm of the Jade Dragons, and, well, they've got their builds nearly completed across the board at this point. Sidic, nearly 5,000 gold in the lead. Experience still in their favor, but means a lot less 31 yeah. minutes in. The Jade Dragons, it's been their win condition plenty of times in the past. down center lane. Might be able to remove one of these carries from the Titans. That said, if the Titans can close cap on a hurry win, dude does not stand a chance. Not, look, you don't have two Cthulhu's in this game, but you got four shields to deal with on the Benji. I mean, Aurora with his shielding, Benji with his shielding, the Undying Love. I mean, the, the, the frontline safety ha has been a dream for Benji and Aurora over these last two games. It's when the Jade Dragons have withstood that dive. Think back to the last one. Benji jumped in, Five dropped times. Sentinel of Ju Zeus. Twice. And then Panda Cow was able to jump out of one. Hurrywind was able to use beads and portal out of out of the ultimate as well. And that's when the Jade Dragon. La mierda esta de la jungla da da cooldown porque de momento tiene 10 más la bot y son 20. Esta da cooldown no verdad? Sam for Sockers on the other side of the Tartarus Titans here. Four grouped up for the Jade Dragon. Sam or Hurrywind rather. Going back to base. You have to imagine he's ready to complete. El Bumba da 10. Pues ya tiene 30% de cooldown cabrón. Para que es el Nemean de Susano para matar al set. Ah, y el Serrat está cooldown también, pues tiene 40% de cooldown. Oh. Ay, ¿qué es esa ulti, cabrón? Uy, el Hurriwin le ha dado a la ulti a absolutamente nadie. Creo que sí que le ha dado al Lyers, pero ya ves tú lo que le ha quitado. Oye, deberían hacer el fight, ¿no? El Dolson, tío. Blinkeado hoy de. ¡Uh! Me quedo calmo, tío. No da CD el Serraten. A ver, si da CD, va full cooldown. Si no, 30%. Ya está, no más. A no ser que hayan puesto 10 de cooldown o algo más que yo no sé. Este juego es aburrido, hace falta alguien con pelotas. Hace falta Hurriwin. Hurriwin tiene que popear en algún momento. If you get decided and, and, and a hunter and a front line is alive on the other team, you have to feel like the, the game just ends. But only two of the Phoenixes are exposed. The Jade Dragons missing left, missing right. Still some towers to work through on the Tartarus Titan side of the map. Eh, so there is still some fighting. Y yo, Jair, eh, ¿dónde ves tú el Jotuns? Layers' damage output is crazy. He just autoed for 900 with a Hydra's proc, so maybe hurry when has to play very worried about him. From the base at this point, as he's going to re rejoin his team near this fire giant in the very near future. I don't know what breaks the floodgates between these two squads right now. Any pick feels pretty impactful, but again, the Jade Dragons have. Mala mía, no te perdono, tío. No te perdono. They pulled Benji into five members last time around, and all they do is force his ultimate and an ultimate for Paul. Eh, y yo, eh, Hurry Win, por favor, haz alguna play guapa, tío. Lo necesito. Lo necesito, tío. Lo necesito, por favor. Si eres fan de un equipo o de otro, ¿quién se siente más más comfortable ahora? ¿Quién crees que es el más preocupado? ¿Dragons fans o Titans fans? Yo creo que los fans de Hydra, Yo creo que los fans de Hydra, Dolson. Porque tienen a Hurry Win. ¿O es un Dead Even? Dead Even es una respuesta. Estás libre de responder de esa manera. Creo que los Tartarus Titans, tienes que ir a la pantalla de estadísticas en la pantalla, ¿verdad? Mi respuesta sería que si soy un Titans fan, ellos tienen tanto de healing y de survivability. Están creando tanto espacio, están generando. But the damage output from the Tartarus Titans has not super impressed inside of these fights. The right. J Dragons, they've got to work through shields, heals, shields, and more shields. But they're still able to find oh, a Aurora. pick here there. Aurora. Aurora. Oh, God. But Sam is going to pull Aurora back in. <laughs> and they're shielding there. The 
No lleva ni pen y se va a hacer un play. Yo creo que ahora mismo el, el Hurriwin tira un 2 y quita 200. Lo que le han quitado al Benji probablemente ha sido el Panda Cat. Zaman hizo más con Caribdis que Hurry con Janus. Eh, no. No te pases. Porque se hace el Mirdin para fallar dos dos en vez de uno. Que popear es, es un verbo españolizado. O sea, es, pop off es como. O sea, en este contexto es. Hacerse una play espectacular, ¿sabes? ¡Ojo, Hurriwin! No sabe ni pasar por los portales, Hurriwin. Ya ha tirado la ulti y, y todo, tío. Ojito, Hurriwin. Y yo Hurry Win, tío. Vale, pues fight para los Titans. Vale, Predictions, chavales, Predictions. Hurry Win matará a alguien. La siguiente teamfight. Tenéis un minuto, chavales El Hurriwin matará a alguien en la siguiente teamfight o no Ojito porque no le va a dar tiempo, eh O oh, sí, 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 sí Never mind, never mind, never mind Ojito, Hurriwin va a hacer el play del siglo Hurriwin va a hacer el play del siglo Ojito, Hurriwin Hurriwin me sabe mal, tío O sea, es que ya me sabe mal, tío Bols vs. Scarabs es en estudio Uh, esa me mola, eh a ver, vamos a ver la nueva diosa eh, Smite Cliodna ¿Me puede explicar a alguien dónde está el... Aquí Ah, no Oye, ¿dónde coño está el vídeo de, de, de My Game, tío? De la Clionda esta My... Update Top 5 plays The Queen Mira, tiene que tardar 3 horas Welcome Art Show Oh my god This month Item bonus God balance bonus Item balance God balance New skins New god Aquí
Vale, ese ya lo vi. Eh, no me caéis bien, por favor, dejadme en paz. is phantasmal so the idea here is that she can essentially take on a ghostly form and walk into walls and so you can see here as I walk into that wall I have a brief entering time before I go in there but now that I'm in here I can ah, recibe daño. completely into this wall walk through it walk anywhere I want to um, and then I can exit <laughs> anytime and you can see that I'm taking more and more and more damage as I stay inside here this passive has a lot of rules about what you can or can't do with it so the first one is it has a cooldown you can only do this once every 16 seconds and it happens when you leave um the second is that if you're crippled or below 25% health you can't enter the wall so if you're able to, to cripple her si, tiene, si está en crible no puede si tiene menos de 25% tampoco um, and the third is that uh when you have this on cooldown you actually have an indicator in game like hey you can't do this vale. you can't go into this wall So there's a whole bunch going on here to make sure that one it's conveyed really clearly as to your ability to see here that I can actually hear an audio come within a few seconds. Marvel, the ability, um, honestly, what we wanted to show, as well as this whole like, in all we really worked absolutely as far as this did happen. Algorithm that runs the map from this. Y yo me suda el pingo el mapa, tío. There's a few other rules here. Um, when she's in the wall, she is completely unseeable and undamaged. Doesn't walk in this. When she's opponent, get a floor like to walk. Pretty not difficult. We're locations for other anyways. The people who love. Is this an assassin? Start. This guy's auto ejected. The wall. You'll just go to. Um, the only few things will really. Then div is smooth. Gonna hurt my wall though. Oh well. Yeah, assassin. No, 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 no. ¿Eso es un fear? No, no. Es... Ah, es un silencio. Ah, eso es lo que te deja sordo. Eso es mortal, ¿eh? ¿En verdad? Esto me da mucho miedo, tío. Bueno, si le das el 2 a alguien no te pueden ver Pero esto qué mierda es, tío El siguiente personaje del juego, tío ¿Qué me va a hacer, tío? ¿Me va a robar el dinero, tío? ¿Me va a quitar gemas? ¿Me va a quitar el favor? Pregunto ¿Me va a dar la ulti y voy a aparecer con, con cero de favor? ¿Esto qué mierda es? No entiendo nada, ¿qué me quita? ¿Un ítem? ¿Me voy a comprar un breadplate? No, te lo quito a la mitad Te da permaban Vaya, me afectó 
had the game from someone before you can become stumped in it. And it, it adds it adds such a level of mental play too to being in the jungle because if you hit if you're in a jungle fight you hit somebody with that and then dive into a wall attack. Yo, Pepe, ni Josh. Muchas gracias no, por ese Twitch Prime bien sexy. Te instala Lola. A ver, puto das, tío. Pero eso qué es? Un das, tío. Ah, y lo puedes parar cuando te dé la gana. Buena mecánica, la verdad. Que yo no sé esto que es. No entiendo nada. Que yo, pero ¿qué dices, loco? Pero que es una ulti de Ra o qué? ¿La habéis visto? Me gusta No está mal Bueno, da por culo ya Vale, este me lo suda los cojones Pues no está mal, eh Me ha gustado el tío, más o menos Quitando que evidentemente Me puede robar a mi madre, tío Y puede secuestrar a mi padre Mientras estén durmiendo Pues no es mala, ¿sabes? Si ahora juegan los balls versus los... Scarabs. No sé para qué he puesto el golem. Eh, y esto, como ¿dónde ha salido? Por... O sea, estaba viendo si esto era la replay de la partida que no pudimos ver. Me ha quedado calvo, tío. Oye, como me hayan engañado con el tiempo, me quedo calvísimo, ¿eh? ¿Os imagináis que me han engañado? ¿Y no es antes del 35? ¿Os imagináis? Vale, vale, no me, han, no me han engañado, no me han engañado No me siento estafado, no me siento estafado Bueno, pues la verdad es que esa ha sido buena de Hyred Recuperar... Recuperar el gameplay Han pensado bien Que bien he puesto el tronco, ¿verdad? O sea, el cañón para que le pegue a la mosquetera
En teoría gano, ¿no? ¿Me da tiempo a ciclar flechas? No, vale, no mal. <ríe> Sería muy equidad, la verdad. Ya sé que no tenía bola del fuego, neón, cabrón. Eh, joder, vamos horrible, tío. De... No voy a llegar a esto en mi vida, tío. ¿Qué se supone que quiero aquí? Ah, bueno, si este es el comodín, es verdad que me lo gasté, ¿no? Creo. Sí. ¿Dónde está? Eh... Me he hecho otra... No, gracias. Me parece un Tetris. Oye, estos pavos, ¿qué? ¿No hacen un quick break? En teoría ya matemáticamente han quedado primeros No, no O sí Yo creo que sí, ¿no? Hostia, se ha liado ahí, eh. A ver, deja que piense. Vale. Ah, muy bien, Julio.
Ay, Dios mío, tío. No. Joder, Julio, deja de poner las piezas mal. ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Me lo puede explicar alguien, por favor? ¿Tú 10 minutos de break dan estos notas? La acaba de ver, loco, me quedo calvo, ¿eh? No aguanto 10 minutos más ni borracho. Y yo por fin, tío. Man, tranquilo, que la tengo que cagar todavía un poquito más. Ya, gracias. Madre mía, tío, qué puto inepto, joder. No, ahí no, hijo Puta, tío. He perdido el hilo ya. Setecientos mil Y no he llegado a quinientos mil, tío Sácame de aquí, tío prefiero, prefiero lloricar en el clash, la verdad No te voy a engañar Prefiero lloricar en el clash No te voy a mentir Ya aparece en el suelo, ya es un coñazo.
¡Pum! Clarísimo estaba. Vale, chilling. Un tornito en clase estaría guapo. Sí, la verdad es que quiero hacer uno, tío. No estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada, nada mal, ¿eh? Hey, yo, Huik. Muchas gracias, hermano, por esos nueve meses. Muchas gracias, hermano, te quiero, tío. Vale, tenemos un problema. ¡Ay! Joder, la madre que me parió, tío. Pensaba que había puesto bien la bola de fuego, pero se me ha olvidado que el leñador no para de correr, tío. <risa> Hola, ¿qué haces? Esperar a ver la SPL. ¡Pum! Uy. Aún se sigue apostando, sí. Se sigue apostando, tío. Es que me va a tirar el mega gay en la boca, tío. ¿Qué es eso? ¡Hostias! ¿Y ese lag? No sé para qué tiro el negro. Pero tremebunda defensa, poco se habla, ¿eh? Cuidadito por ahí. ¿El B-Rate malo es mío o es de High Res? Eh, Jet. ¡Pum! Clarinete estaba. Bueno, rica troleada que acabo de meter, la verdad. Bueno, en verdad no, ¿no? Ah, pues sí. Bueno, ni tan mal. Quería tirarme la torre del rey, tío. No sé por qué el golem nos ha muerto. O sea, ha tardado muchísimo en morir, tío. Supongo que... Supongo que es porque lo he subido al, al 8, tío. Y se me había olvidado. Eso por ahí. Oh, qué rico. Tronkaku. Ya, ya lo sé, caco, ya lo sé. Ha sido mala mía. ¡Pom!
Qué mal, tío. Qué mala partida, hermano. ¿Qué me estás contando, tío? Ahí, ¿por qué pongo el mosquetero ahí? Bueno, en fin, sin comentarios. Sácame ya de ahí. Un man con Nick Arabe en el clan del Team Free Fire. <risa> Lo de siempre España ve sus musulmanes. Ufas. Y yo, la verdad es que me, tu, tu mazo, tío, me produce urticaria, tío. Dos brujas, un mago, ballesta, mega gay. El otro mago. Pero pavo, este. Eh, pero, o sea, ¿cómo? No entiendo nada, tío. O sea, la... Y un globo. <ríe> si pido un coche con amateur, ¿se te cagas en mis muertos? No. Me gusta ver Warriors. Háztelo, háztelo. Si te pido un coaching de arte me baneas, si es de arte o si te baneo. Qué puta pereza, tío. Nada, el paso. Este se casi gilipollas. ¡Ah, que eso pega en área! ¿Pero esto qué mierda es? Vamos a ver. Yo voy, yo voy a matar a alguien, tío. Porque hay un bárbaro que se ha ido por otro lado, tío Yo es que esto no lo entiendo, tío No lo entiendo, tío Paso, tío Yo lo... Ah, es verdad que tiene la mierda esa Se me había olvidado Y como mi golem al morir No mata a los bichos Pues evidentemente perdemos la partida Ya, paso, tío ya me está vacilando, tío Paso. Me ha ganado un brasileño, tío No he visto un brasileño bueno En, to en, todo, lo que en todo lo que llevo jugando <risa> Sin comentarios Ha jugado al Don't Starf Hablando de Starf, tengo hambre Y Calufa Ahora vengo, chavales, un momento Team that has won in four, but has three losses in in, in three game sets. I mean, a team that has competed with the top teams in the league so far. 
It's always the Solar Scarabs playing up to the level of their comp uh, their competition. Yep. They are always capable of finding these wins. Game two, generally a little bit more so than games one and three. But maybe they're able to rectify that curse right. coming into this week. The Solar Scarabs, I'd argue, this is a must-win set for them. They've got the Atlantis Leviathans up next as their last matchup of this phase. And, well, the Atlantis Leviathans don't do a whole lot of losing. So Not the Scarabs anyone, right. want to Not improve to their standings. They've got to go through the Olympus Bolts first. And, well, they are looking improved. That's something we say week in and week out, but it remains true week in and week out. These guys constantly evolving. Está jugando Suiza versus Norte de Irlanda, lo verán luego. Eh, no, tío. Me importa una mierda. Lo que sí veré luego es España versus Francia el domingo. Voy a estar estimando las partidas de SPL y luego, y luego veré... Y luego veré el partido. Por favor, cero spoilers. No me toquéis los huevos, ¿eh? Que os estoy viendo. Me lo voy a poner la cara, tío. Spoiler usar un balón de fútbol, gracias. ¿Quién? ¿Quién se ha climeado como el mejor Silvano del mundo? Oso de peluche asesino, dice yo. That's right, I got Slaney standing by, the brains behind the team here, and kind of talking a little bit on that Sylvanas, and more so kind of the... Y yo, no os miento, tío, si me importa una mierda lo que tenga que decir un coach. En plan... Y ahora nos enfocamos a enfocar a nuestra línea de Sot. Ahora mismo nos intentamos enfocar mucho en tener una línea de fuerza de frente, así que enfocar estas líneas que Bobby está muy comfortable en es algo muy bueno, y creo que eso es algo que hemos tenido suerte con, es tener a Bobby pick, like, Whatever he thinks is best in this situation, and letting his judgment is usually what goes best for us. Yeah, let's make sure. Make sure Bobby's happy. Get the get the, get the charisma of the team something. Impresionante, la verdad. Un coach acaba de decir. No, yo elijo. Yo dejo que. Yo dejo que que pille el inbounded lo que él quiera, porque claramente le está sirviendo muchísimo, la verdad. En vez de decir, oye, ¿por qué no pruebas esto? ¿Qué tal? Vale, por ejemplo. Tú juegas tu picks, vale, me parece correcto. ¿Qué tal si en vez de hacer la mierda que estás haciendo, pruebas otra estrategia? ¿Por qué no buildeas otra cosa? Tal, no sé qué. <ríe> me quedo calvo, tío. Pues la verdad es que los, los Scarabs no están dando mal rendimiento, ¿eh? No están dando un mal, mal, mal rendimiento Teniendo en cuenta lo que son los Scarabs Pero no han ganado una mierda En plan, simplemente están Simplemente pues Pierden Lo mismo aplica para jugar guardianes en la solo Literalmente he dicho Vale, correcto, juega tus picks Pero prueba otra estrategia, no sé qué Prueba hacer otra cosa Buildate otra cosa Yo, Pascu, muchas gracias por ese prime Hostia, no he, no he metido ninguna apuesta Eh... Habrá dos healers eso me gusta. El inbounder siempre pilla healer. Vale, tenéis un minuto, chavales.
I think to hammer down. I mean, the Bolts go three against the Warriors to start off the phase. They, they beat the Valkyries, lose to the Dragons, beat the Kings, go to three against the Leviathans. Kind of feels like, depending on the day, you get one of the best in the league or maybe middle of the pack. Yeah, the Olympus Bolts, I think, to speak to your point, are pretty hard to lock down. They're not going for, like, these hyper late game team fight compositions a la the Tartar Titan. Sí, por eso solo me refiero a que debería comenzar a jugar Guardianes en la solo cuando pueda, claro. <laughs> sí, sí. Vale, le quitan el invitado a los contra quien juegan, no creo. Contra Titans. Hombre, Titans han entrado fuerte hoy. A ver qué es lo que. No creo que ganen. Cooper, desbaneame. Cooper, desbaneame. ¿Veis? El Solar Troll hoy No está tan rojo como la última vez, tío La última vez estaba enfermo, yo creo, eh O le di una, un, le di una, una reacción o algo, eh Estaba súper rojo, tío O, o eso hacía mucha calufa Pero estaba sufriendo, yo creo, eh bueno, a ver qué es lo que he echado, ¿les habrá dos healers o no? Ay, la puta cam, tío. Joder. Erisipiela. Voy a buscar eso, pero no sé lo que es. Espero que no sea nada raro. Enfermedad infecciosa bacteria bacteriana que afecta a la piel, el tejido subcutáneo, especialmente el rostro, se caracteriza por la aparición. De placas rojizas ¿Ah? ah, pues igual sí que es esto, eh Gracias, doctor Ah, que se llama doctor de verdad Me quedo calvo, tío Me quedo calvo, tío <risa> Siempre hay que tener un doctor en la familia, chavales <risa> Eh, ¿ya no llevas las gorras? Y yo, ¿y eso se puede curar, doctor? Los cojones, ¿no? Va, estuvo algo con el flow, eh Va, tranquilet, camiseta de cuadros Artio, primer healer Cuidado, eh Mascarilla de aguacate se cura ¿Tú crees? Se fue el doctor No, porfa Doctor me interesaría saber si eso se cura Sí, claro Ah, vale
Stuart el mejor carry no es, pero el más guapo sin duda. Eso en una liga profesional sirve de mucho, es ¿eh? el guapo. ¡Ojo! ¡Segundo healer! Va, tranquilet. Uh, Raúl acaba de perder 100 cas. Vale, Doc, y una pregunta. ¿La incompetencia de Hurry Wins se puede curar? Porque me gustaría ver de Dragons eh, no con Lastry Win, la verdad. Así como datos, ¿sabes? Llevo perdido 200k tranquileta de más memores. <risa> Toma, otro healer por si acaso. Vale, otro healer. 30 segundos, esta tiene que ser rápida, ¿eh? No, mentira, puedo dar un minuto. Me gusta el pelo de Inbounded. No, mentira, mentira. Le dejaron y moja la bestia de Inbounded. No sé si eso es... La verdad que no sé si eso es... Eh... No sé si eso es falta de respeto o de verdad le estás... De plan, o oh, si sí, de verdad le estás tirando un poquito de, ¿sabes? Apoyo moral Quillo el Goremiser que le ha caído Una tumba encima del pie, ¿o qué? Que lleva dos semanas con el pie mal, ¿eh? <risa> el PBM hizo la suya Que ha hecho un candado ¿y yo? Una llave de MMA o qué Algo de miser <risa> Mira el inbound Cómo se ríe antes de perder ¿Te imaginas que ahora ganan 2-0 a los Bulls? Cuidado ¿De qué va la apuesta? De si habrá otro healer Uh, se reduce, se reduce la posibilidad, chavales A un 25% Bueno, a un 33 No, mentira a un No sé, tío, paso No sé lo que estoy diciendo No sé lo que digo, yo hice latín Barón Healer, eh, Barón Healer. Cabrón, Mesías. <risa> no vamos a hablar de verdad. <risa> Hay un puto Chuck baneado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> y yo, pregunta seria: ¿Morgana es healer? En la, la ulti de Morgana cura a alguien No, ¿verdad? Hermano, que se autocure No significa que sea healer, tío No me toquéis los huevos Tiene que curar al... Ojito porque se reduce A la última casilla, eh Cuidado La pele de Lasbra apesta mierda El puto Heiser hizo un meme mortífero no sé si fue en los mundiales o qué coño Pero iban perdiendo 2-0 el equipo del Labra Y dice el Heiser El Labra siempre que va perdiendo 2-0 eh, Pilla a Pele en la última partida y siempre pierde Y efectivamente perdieron <risa> Fue mortal, tío Fue mortal 
Ojito, ¿eh? What? Uh, no hay healer, ¿eh? Espérate Que es Sukuyomi solo Uh, lo han bloqueado, ¿eh? No hay otro healer, chavales Grande, Raúl Llega a ver otro healer y me quedo calvo, ¿eh? Vale, ¿qué hay? Bueno, había... Había tres healers, pero nosotros pusimos que si había por aquí, ¿no? Vale, entonces no eh, vale, predictions Eh... Iba a poner first blood para y iba a poner sí y no. Te tengo una apuesta Nunu dará de una Nunu dará de una o menos tres de la última o dos o más Esa es buena, eh, me gusta Quillo, eh Ocho horas Son las once, once más ocho las siete, vale, yeah, normal. Second in studio set of the day. We've been getting to say that a little bit more often here in phase three, and honestly, feels really good. We do have the bolts and the scares here. Game number one. It's J Mac and Gormizer bringing you the calls. It's gonna be Doug actually this time. I thought we were gonna get Billy, but no, we got Doug here for our second set of the day, bringing the action on the camera. Initial thoughts here on bringing out this Sukiomi solo. We've been seeing it mostly out of jungle for Scream, but then as soon Bat gets locked in, we all kind of immediately go towards okay, maybe. Maybe it will be sought on the Sukiyomi. It will be. What are your initial thoughts on it? I really like it. I actually think, and this is if memory serves correctly, one of the first times we got to see Sukiyomi solo was as a counter to specifically Cthulhu over in the duo or uh, solo lane. Like it was just something to take up against a lot of the guardians at the time that had been taking over, and it was something. I think that along with Set, Fine Okay was playing a lot of various and sundry gods. I think it's something that up against the RDO, like Mundo. maybe lane matchup, you're not expecting anything crazy, but team fight wise, it's going to be insane. You get oh, two yes. assassins, one of them's going to be a little tankier, but still diving the back line. As long as Sot can make it through this beginning. Oh, what happened? Last rough. Getting a nice little pick there against Veronica at level one doesn't have. Yo perdón la cam tío. Eh, una cosa. El last ball se acaba de fumar a Moronic. Ojito eh. El Moronic ya no se está riendo eh. Who needs to be a little bit careful. He's up pretty close to that tower line, but he'll be able to dash away a okay. Look, I'm gonna give him credit. Pele, vale, Pele eh, ¿cuántos ticks dará Nunu con su ulti? Uno menos, dos o más. Vale, para esta tenemos dos minutos, chavales. Vamos a apostar a ver cuántos ultis de, de la ulti de la Morgana da. O sea, hay tres, pues uno menos o dos o más. A ver qué es lo que. ¿Qué hace Sol Tol con TP? Y yo una pregunta, el día libre del, del el día libre del Goremiser cuándo es? Porque no lo quiero escuchar. O sea, quiero escuchar al Agro y al Hinduman, por ejemplo. Again, as he's that Bifrost inbound, caught in the middle of the wall, he'll take about half of his health, but so will Jake. Some good poke coming back from Stewart. El de SML, como que el de SML, o sea, los viernes. We have to look at the way this duel lane looks. Sod in trouble. Sod in danger, a knockup is good, and Lazaro is making waves across the map. Haddix falls, or Haddix, 
gets the kill. SOT falls down, two kills up for the Bolts, and maybe more. A good double stun from Jake and a double root. Make sure that he gets out of danger in this dual lane. But another big pick over here for Lasbro on this right side. I am a little worried now. I specifically think uh -huh. Virtual has a lot of capabilities to fight back. This might be a big Ooh, nice slow. Oh, Lasbro! Uy! Ojito, eh? Who gets the kill and Haddock slowed down? SOT looking to strike right back. Buen TP de Sol and Troll, espectacular. Falla o no? Nice. Tiene que matarla, tiene que matarla. Huge Sol or Troll, amazing. Eso es super worth. Super worth. Roban el blue. Le pierden la experiencia a los otros. Falla la wave el Havix. Y pilla otra vez el blue el, el otro. Mortífero eso, eh. TP value, TP value, eh. No se esperaban el TP Hombre, digo yo que gente de la SPL eh, Tres minutos eh, Ya jugados en la partida eh, Habrán revisado que tenga TP Digo yo, vamos Espero bueno, a ver, necesito una teamfight en medio para que el Nunu empiece a fallar ultis Nosotros eh, no somos imparciales Pero queremos que el Nunu la cague En plan, para reírnos, ¿sabes? Somos imparciales, pero tú sabes, loco Un poquito de show, un poquito de show Voy a apostar la siguiente A ver si el Lasbra mete un derrape con la ulti A ver si hace patinaje artístico Esa también es buena Win loss that he has on this Yamoja. Oh, not again. Not great. Not Come on, let me talk about Bobby. SOT in danger. The assassin makes his way over, but SOT has lost his path out. His ultimate is down. Ojo, porque tiene un Black Oak. Ah, vale. Credited to the kill. That's three up for the jungler of the Olympus Bolt. And the Scareds do not get an inch to breathe on any side of the map. I just want to say that. Al pueblo van y circo. They're going for a red buff invade. I don't even know if they can do this just with the way that the pressure is. They clear that fast enough. Entonces ulti defensiva no contaría Si tira ulti defensiva Da cero hostias Digo yo, vamos Ayer el Hurry Wing eh, Jugó a Morgana, hizo mierda Esperemos que Venenu No siga sus pasos Patinaje del Stuart no estaría mal Ya, pero es que la ulti del Heimdall Normalmente se usa para huir, ¿no? Es que esa es muy, muy fea, la verdad. Sí, de hecho, Raúl, esperemos que lo siga. No me juzgue por ser Nunu Lover nazi por su palabra y moriré cuando de una ulti. Me quedo calvo, tío. El solar troll está chilling, eh. Me gusta la team com de Solar Scarabs, eh. No es coña. Lo que pasa es que tienen a Boronic en medio. Entonces. ¿Qué pasa, Enrique? Porque el 90% de los mid son memes El 90 no, pero ¿cuántos medios hay? 8 Pues igual el, el 50 perfectamente, eh el Boronic es meme, Hurriwin también, el Nunu también. 
Eh, el decir, joder, bueno, más o menos. Y ya está, ¿no? El Paul Shinto y el Big Man Things, no. Pero los otros son full memes, tío. Ojo, Stuart. Tío, pero. Yo creo que el Stuart a veces está empanado, tío. En plan. Es verdad, el Dardes también. El Dardes es full meme también. El puto Dardes, con la cara que me lleva, tío, eso es un meme andante, tío. O sea, tú no puedes. El, el, el Dardes, yo creo que es el típico colega con el que lo ves y te ríes, tío. No tiene visión, lo ve todo negro, le caza a la policía. Qué malo. No sé por qué, pero los chistes de negro como que no me hacen mucha gracia. Eh... No sé, como que no me hace mucha gracia En plan, reírme de otras cosas me hace gracia, ¿sabes? Por ejemplo, lo, en los, los vídeos de Clash Royale y mierdas así Eso sí me hace gracia a mí me da envidia a Stuart, me gustaría ser como él, tiene demasiado flow, pero eres doctor. Racismo igual, chistoso, Julio, obvio que no da risa. Eh, hombre, a ver. Eh, yo cuando, cuando veo vídeos de Clash Royale y le dicen al mega caballero mega gay o a los valeros de élite homo bárbaros diciendo que han salido, ha salido del closet, dice que le gustan los hombres, no sé qué, pues yo me río bastante, la verdad. Y no soy homófobo, ¿sabes? O por ejemplo, cuando hacen chistes de... Cuando hace chistes de tías me río muchísimo Con los chistes de hombres también Cuando, yo qué sé, tío, en plan Con cosas de fútbol o algo así De religión no me hace tanta gracia eh, Enfermedades tipo cáncer y eso Depende de quién lo cuente, la verdad Lo meme de George Floyd George Floyd ¿Quién fue? Ah, el, ah, es verdad, el joder, el de... Joder Los musulmanes Sí, la verdad es que xenófobo Sí que de eso sí que me río bastante Los, seno, los, los xenófobos sí que me río bastante Lo de devuélvenos el... Devuélvenos el... ¡Ojo! ¡Eh! ¡Necesitamos bar! Ha dado una o ha dado dos. No he visto el primero, eh. No he visto el primero, eh. ¡Oh! ¡Ese la ha dado, no! Eso es un hit, ¿no? Uno Dos Ha dado dos, ¿eh? Ha dado dos, ¿eh? ¿Cómo que no la ha dado, cabrón? ¿Y que le ha bajado la vida? ¿El aire? No, en serio ¿Que le ha bajado la vida? ¿El aire? Pregunto ¡Mira! Pero ¿cómo que no le baja la vida, cabrón? Pero estáis fumando. Hermano, le está bajando la vida. Hermano. Oye, pues la verdad es que eh, 
le habéis, le habéis puesto de muchísima fe al Lulu, eh. Si te fijas, en el primero no salió el daño arriba, pero en el segundo sí. Ya lo sé. Pero igualmente le ha hecho daño. En plan, le ha bajado la vida. No le va a bajar la vida al aire, ¿no? O, 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 o no. Yo creo que malo que sí, tío. Esto que es lo huevo, tío. Vale, patinaje artístico del Abra o no. Vale, tenéis un minuto, chavales. Yo vuelo a que el Lasbra no va a dar la ulti. Va a meterse un patinaje, hermano. Ya verás, ya verás, ya verás. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el Last Ball. Míralo, míralo, míralo. A ver. Tiene que dar la primera hostia, eh. En plan, el dash hacia adelante. No me vale que la tire para acercarse ni nada, eh. ¡Ojito las Ball! Uh, la ha dado, eh. En la boca, además. Un uh, Ice Healing. Nevermind. El Nunu que mata al Solo Troll. Buena ulti de Inbound, eh. Vale, quiero hacer una de a ver cuántos ticks da la ulti del Sukuyomi Pero es muy risky, pregunto ¿Cuántos ticks tiene la ulti de Sukuyomi? ¿Cuatro? ¿Solo son cuatro? Y yo ¿Cuántos son, por favor, tío? Son cuatro, ¿no? Vale Vale, tres Es muy fácil darla, ¿no? Vale, pues tres o menos o cuatro Vale, un minuto, chavales Tenéis un minuto, a ver cuántos seis de la ultida Para esto igual necesitamos bar, ¿eh? Ojito Vale Van a pelear No deberían Buena ulti a Boronic Buena ulti a Boronic, la verdad la ulti del Sukuyomi hace daño a minions Sí. Oye, ¿soy yo o el Stuart ha sido troleado tremebundamente por Inbounded? 
might have been the most important kill this game because he was two, three levels down. La, la, pu la puesto mal, ¿no? El, el parque acuático. And that has helped out immensely in these <laughs> Me quedo calvo, tío. That one little fight over there really did turn this back around for the scarabs. They're still down just a little bit in gold even after that fury. It's about 900 to the bolts getting that Me quedo calvo, tío. And the pyromancer to boot off of there was able to at least spike that one back up in their favor, but not too much. 1,000 gold, 18 minutes in. It's not really all that experience still being relatively dead even across the board no real level leads aside from scream about half level him barracuda half level over stewart but it's scream who starts with the fight also jake pushed away by the fear no even the golden apple off the mark by baronic and that might be just enough for jake to try and get out of here riptide not going to yank him back and instead it's going to push the rest of his team awesome jake may have just been able to survive because of that one missed apple wow. by baronic and might be able to even turn this fight back around it's in wow down. feared out slow down and barracuda picks him up baronic under the tower gets yeah, solo troll que necesita la apuesta almost dead to turning it all back jake and the bolts get two that was nuts the way jake survives that first off uses the way i for the jake eh? up for a second relic but also good use of his ult good use of his double dash the root the works that come through if that golden apple from baronic connects that play is not able to happen but jake being able to live that just slight off the mark ultimate from the scarabs make it so much easier for him to not only live through it but then turn around set up a lot of damage when demon was just finished for para he gets a lot to throw out there otra ulti revolucionaria de moroni me quedo galvo tío ha cambiado la team fight eh Ojo, ojo, ojo. No es mala, eh, no es mala, eh. No es malarda. Es, es horrible. Ojito. Y la última sobre todo. Una, dos. Use the Riptide as a means of getting out after only a single teleport to Haddix. Baronic now is dealing with Lazarus, throws out the Golden Apple and hits yeah, the Golden Apple. The Solar Scares are trying to find a war path out. And they do manage to do so. Fire Giant snuck away by no the Golden Apple. No era fácil de dar. Ha dado una y media, cabrón. Put themselves right back in it. Look, I'm going to have to give Kings credit because the Kings still have my favorite Fire Giant call, I think, of this weekend. But that one is almost there. That is, if that goes slightly better... In a fight afterward where maybe a ver. As well as Vera, then that probably takes the cake. That is a really Una, good call from the dos, tres. Behind, they're losing pressure on the map. That fire giant does two things. One, a ver, a ver, a ver. There's five towers still standing. Bueno, da igual, que nada da cuatro. Just That's that that they're going to be able to scoop up. Not only are they going to have it there, they're going to have it for the Sony Fury. So a lot of neutral objectives that they're going to be able to swing in their favor as well. But the biggest thing is the bolts can't get it. It doesn't matter if you lose the next fight, the bolts have nothing to Vale, tres o menos. Vale, predicción. Iniciar predicción. <ríe> Ulti revolucionaria de Borónico, ¿no? Vale, un minuto, chavales. ¿El Borónico dará la ulti o no? Si tira de hit no se te pega. Pero es que no la ha dado. Vale, 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 vale. Vale, vale. A ver, a ver la ulti del Boronic Y yo, esto está demasiado close, eh Ojito las bol. Oye, una cosa, no he visto la ulti. La ha fallado, ¿verdad? 
diving in the back line. Stun forces the beads out of SOT. And a quick retreat from the scares, but it's an even quicker engage. And a reinitiation. <laughs> Ha fallado la ulti, ¿verdad? Porque está ganando esa teamfight los Bulls O sea, los Scarabs Vaya golazo, cabrón. <risa> Hostias, Armando Guerra ha perdido 100.000 puntos. <risa> Joder. Madre mía. Vale, chavales Esta es buena Boronic asegurará el fire Sí o no <risa> Boronic Asegurará el fire Sí o no Evano, ¿cómo asegura el fire? ¿Cuánta peña hay votando a que lo va a asegurar? Nadie, ¿no? Retrasaurius con 50k, ¿eh? Ojito. A ver, Boronic asegura el fire o no? Veamos. Ojo. Ojo. Le ha asegurado un tick de la última Jumbaz, tío. <risa> Hermano, ¿cómo cojones están ganando los putos Scarabs? ¿Habéis visto qué buen rendimiento está dando Scarabs? Luego perderán, pero están dando buen rendimiento, eh. Solo Diff, yo creo que es el jungla, eh. Vale, GG o no, chavales 30 segundos, 30 segundos GG o no, chavales, GG o no Oh, mierda <risa> Mierda, tío Pensaba que le daba tiempo al, al Last Volt a salir, tío Ay, qué hostia me ha dado Vale, cállate con el miser Vale, siguiente apuesta, chavales ¿Qué hacemos? Eh... Vamos a apostar a ver cuántos asesinos habrá Cuántos asesinos Habrá Dos o menos O tres o más Tres healers Va, esa me gusta más, la verdad Tres healers Me gusta más Vale, cinco minutacos Habrá tres giles en la partida, no, chavales Julio, te das con Javi Me acuerdo que una vez en una partida contra ustedes Puso solo diff 
Yo no pondría eso si el otro no fuera mi amigo. Eh, no, no me llevo con él, la verdad. Sin más. Eh, si sí, está orgulloso de ganarle un pavo con 150 de pin, pues... Adelante. Pero me da exactamente igual, la verdad, en plan... Vale. Un poquito de clash, ¿no? Arte cuenta como healer, sí. Los pingones 69. Gabriel. Vaya por Dios. Este se pone una bola de fuego. Un huge bola de fuego, ¿eh? Buen globo, tío. Ah, que si le da la rabia. Uf, menos mal, tío. Pensaba que no llegaba. Menos mal que la mata rápido, tío. ¿En serio dijo eso Hadis? Se me cayó un ídolo. ¿Por qué sería Hadis tu ídolo en primer lugar? <risa> Pregunto. ¿Qué pri cuenta como healer? Eh, no. Yo, Roberto. Buen globo, tío. <risas> Muchas gracias bueno, por esos ocho. Hermano, eh, como pierda esta partida, me quedo calvo, tío. Voy a tirar esto que me ha dado. Vale, forzamos eso. No, no me tira nada más. Vale. Ah, mira. Ah, mira qué bien. Chilling, chilling, chilling. Me tira esto de una. Oh mierda, no he visto nada. Ah, que tiene el Tesla, güey. Cojones. Vale, hay que ciclar, hay que ciclar rápido. ¿Por qué esto no se distrae? Huge bola de fuego. La verdad que la gente que juega el... El globo con el leñador me cae mal. En plan... Automáticamente ya me caen mal. No jodas, ha dado una hostia, tío. Vale, que ciclo el bolas de fuego. Vamos a tirar este por aquí. ¿Me va a tirar los duendes? ¿No? Vale. Tengo que tirarla aquí si no pierdo. ¡Ah! Tranquila, eh. Uf. Ya no juegas en Vine, no te he visto últimamente. ¿Qué W qué? O sea, QWQ. Vale. Eh, no. O sea, eso con globo es lo mismo. Usar globo ballestas de ratas. Hermano, eh, pero... Es que me... O sea, me, cae, me caen mal, eh. Me caen mal. Te sigue de hace 11 minutos. No creo que la haya hecho malas. El Zipper me ha baneado Jungs. Está perdidísimo. Ah, vale, vale. 
Wait, is he better than I know? For this fine fall weather, do you want to stay in and game or you want to go out and game? Uh, all the options are there for you at shop.smiteproleague.com, furnished, of course, by our friends over at the Insight Apparel Company. So shout outs to them and shout outs to shop.smiteproleague.com and all the cool gear that you've got there. Of course, that fine. Ahora vengo, chavales, un moment. Me voy a mal de comer. Debería comprarte el Debería comprarte el mousepad de los balls Eh, no Jungle Diff totalmente, eh. Hombre, Miguel. En... en la gracia. No me da tiempo, ¿no? No ha jugado qué nivel con el Robiper. Pues a mí me ha dado tiempo, tío, pero es que me ha durado una partida un, una hora y 3-0, tío. O sea, y, y 2-1, tío. Y esto será también un 2-1. ¿Cuál es la función del coach? Cobrar sin hacer nada. Es broma, ¿eh? <risa> pues más o menos te enseña a ver nuevas strats, nuevas builds, eh, típicos consejillos, tú sabes. Pero bueno, realmente no es nada que no puedas medio pensar tú mismo. O sea, igual si eres inbounded, pues no necesitas un coach. Pero si eres Boroni, quizás sí. Artio First Pick, chavales. Primer healer. Ay, Dios mío, tío. Perdón, perdón, perdón. No, no, si no es por ser pesado, si, en plan, me, me enfado conmigo mismo, tío, porque me empano, tío. Digo, hermano, ¿sabes? 
Es como decir cuál es la función de Kuman. Aparte de hundir al Barcelona, pues no sé, la verdad. ¿Qué tiene sobre todo en la cara? Tenía una, tenía una enfermedad. ¿Cómo, ¿Cómo era, Doc? Bueno, no sé. Era algo raro. Bueno, raro no. <ríe> Pero digo que no se le ha visto a nadie más, ¿no? Barcelona dio Bartomeu, no Kuman. Bueno, indirectamente sí. Bueno, indirectamente no, ¿qué coño? <ríe> Pero me refiero... Eh... ¿Por qué está Kuman todavía en el banquillo, ¿sabes? Ojo, segundo healer. Misma, un salty rumba que van a hacer. No, no. ¿Te más gilea a alguien o solo te gilea a ti? ¿Te imaginas que el Vini estuviese jugando al Clash Royale? Me quedo calvo. Igual que está así Roberto, un titi ya, tío. Ahí está, un titi. Solo a ti, vale, vale No la han manejado un match en serio, tío ¿Qué fue de Tristan? Está la SML le di todo o nada y creo que voy F Vamos a ver Mundillo cuánto ha apostado Algo me dice que 200 puntos bueno, menos de 3.000 ¿No, Mundillo? Ah, vale, que acabas de llegar hoy <risa> Es que hay peña, hermano, que me hace un montón de gracia Julio, tío, mis puntos, no sé qué Y el cabrón ha metido 20 puntos en la apuesta, ¿sabes? <risa> y el primero que empieza a decir... Tongo, tongo, no sé qué, me quedo calvo, tío Es mortífero, tío, es mortífero ¿Qué piensas del antiguo rival? ¿Qué rival? ¿El de Fine OK o el de... De Walker? ¿Pueden que sean sus únicos puntos? Escúchame, hermano, 100 puntos se farmean en 5 minutos Ojito, que no es healer. Cuidado porque huele medio mal, ¿eh? Como en la solo no se pille un Wanju o algo así. Aposté mi beca universitaria. Lo siento, tío, lo siento. Uh, Kamakok. ¿Hay alguna vez de healer aparte de Kiron? Porque Kiron no lo pilla ni su puta madre. No, ¿verdad? Vale, Hachi no healer Es verdad, Cupido Ojito, Solar Scarabs A ver, Solar Troll, que se va a pillar? Que te gilea cuando te revive Te recupera de la muerte Es el heal máximo Eh, no me convence, la verdad Bueno, ha habido dos healers, chavales Loco, ¿cómo va a ser el salto considerado healer si solo te gilea a ti mismo, tío? ¿Tú ves que el Kama gilea a alguien que esté al lado porque le dé a un minion? ¿Por qué no paráis de, de buscarme, tío, las coquillas, loco? Ya está bien, ¿no? ¿Qué lo que es, tío? Eh, vale, first blood para... Bueno, vamos a poner... Boronic será o hará la first blood. 
Esta es buena, eh Vale, dos minutos, chavales El Boronic será O hará la first blood Yeah, Julio eso es demasiado divisor. ¿Qué significa eso? Tú imagínate que alguien le mete 10.000 pavos a que se hará o será la first blood, como en la partida anterior. ¿Cómo que divisor, tío? Divides a tu gente. Pero esto qué mierda es, Kamui, tío. ¿Votar a Podemos o Vox o qué, loco? Demasiada raíz cuadrada <risa> Boroni, ¿qué pique es? El malito del equipo Podrías haber hecho una apuesta Si se repetían 6 picks eh, Y yo, pero eso no es como muy Que solo me lo va... Solo me lo has dicho porque se han repetido 6 picks Yo creo que va a morir Primero Es más, creo que Lasbra lo va a matar ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se puede ser peor que Inbounet? Pues siendo igual de malo en un rol más importante <risa> Literal, ya está De malo, tengo muchísimas ganas de que sea la first No, Labra, no ganques yo no creo que Inbone sea malo, sino que es inconsistente Yo creo que toma decisiones de, de reventado, tío porque al peor equipo de la SPL tiene el peor nombre No es el peor equipo de los Scarabs A Julio solo le gusta ver Moon Arder, sí No, Hadis, no, Hadis, no. No. Cago en la puta, tío. Es mala, vaya rao te has comido, screen, cabrón. No. ¿Se ha robado? Oh, no. Ulti de Boronic Tenéis un minuto, chavales 
Porque Zaman estaba en los scarabs y tiene dos mundes, nadie lo fichó, ¿ok? Eh, supongo que no. Como ves el activo ese, el guard que te da movilidad y otra cosa No sé, la verdad eh, Si se lo pilla en su boca estará bien Pero vamos, no me convence mucho Buen gangueo de Scream Zaman contó que después del mundial se despertó al día siguiente y que ya todos los otros ya tenían un equipo y quedó el solo. Ah, vale. ¿En serio? ¿Qué pasa, Walter? O sea, al día siguiente, literal, o en metafórico, en plan, justo después, ¿sabes? Hombre, a ver, el Zaman no fue el, el, la estrella, pero tampoco creo que fuese el peor. Pero bueno, supongo que querrían un cambio. Huele mal, eh, es OT esta partida Extraña de Skerid y Jungla Cabrón, con Skerid si hubiesen podido hacer un carajo de apuesta guapetonas, tío Si, si lo pensáis ahora, ¿sabes? ¿Cómo te parece que... ¡Uy, Dios! ¡Vaya gallazo, hermano! ¿Cómo te parece que juega Stuart? Eh, bastante que desear, la verdad. Pero no está mal para ser rookie y haber entrado en mitad de temporada ni nada. O sea, podría jugar evidentemente mucho mejor, ¿sabes? Pero también está en el rol más importante, yo creo. Bueno, no sé si medio es más importante. Pero bueno, teniendo a Boronic, sí que el ADC es el más importante. Dice el versus de Boronic y Stuart donde el Boronic lloró porque no llevaba su mouse y se dejó perder. No. Barracuda, buen player. Son todos buenos players. ¡Huge ulti! Solo otro. Oye, ¿y la ulti del Boronic? Dios, ha tenido que Ha tenido que pillarlo el inmune con el 1 Si no la fallaba el cabrón 
Free ulti, eh, para Boronic Cuidado eh, A ver, la siguiente gol Chilling Vale, un minutito, chavales No vale con ayuda No se especifica uh. Ojo, Lasbra Ah. Ha sido muy falso. Y Mole me da la sensación de estar como espectador Cabrón, que va 1-0, está haciendo work No te preocupes no creo que remonten la partida los Scarabs, la verdad O sea, han ganado una partida Que tenían una ventaja in importantísima en early Y en esta la han perdido no sé yo, eh, si van a remontar No te da tiempo de jugar al Battlefield Ya Si al Miguel le gusta el Battlefield si sí me lo compro El Battlefield es un Call of Duty, hermano Bueno, no es lo mismo, pero es, Hermano, es de pegar tiros, tío Últimamente sobre todo está haciendo honor a su nombre Solo en esta partida, cabrón La partida anterior lo hizo guapo Que no puedes usar eso, tacos O sea, si... Si... Eh, si, te, si te pillan haciendo un bug o algo así Que ya sabe todo el mundo eh, Te meten multa ya me pillé el New Wall Pero... Ah, bueno Que son 60 pavos el New Wall Para Christmas ¿Cada cuánto sale un Battlefield? ¿Cada año también? No, ¿no? Cada dos Cada dos Ojito, empieza la gol Ay, Osom J vuela muerto Ojito, eh, no es mala, maybe Nice ulti de Inbounded Solo toda esa full vida, la abra está low Inbounded se me va a morir Ojito porque Stuart no está en mala posición Para pa pegar ahí, nice Aegis Qué mala teamfight, tío La tenían ganada, tío Estaba solo todo el full vida, no sé cómo la han perdido, la verdad Ojo, el Hadis vuela muerto uh. Cuidado, eh Steven jugando al FIFA No tiene tiempo O sea, no tiene pinta Viste que van a hacer remake de los GTA Sí, porque sacar uno nuevo no, ¿no? 
you're going to need a lot more, once again, coming out of the jungle. It was a great Fear No Evil, but there wasn't a lot of follow-up, so maybe that's on Veronic, maybe that's on Stuart. I don't know <laughs> where they need to look. They also need a little more survivability. Scream gets caught out, unfortunately, by Haddix. Inbound gets locked down after he throws out his ult. And it was just easy pickings for the Bulls. Right back to the Gold Fury. Inbound. The first one here for the Scarabs, but he's the only one here for the La Scarabs. Roba? Mike is being pushed away by Lasbra. Inbound. He's going to try and do it all on his own, but Haddix will make sure to zone him away. Gold Fury. This time on. we'll go to the Olympus Bolts with little to no effort needed. Haddix is doing a good job of playing zone. There's a blue, a blue buff on the right hand side, but they're not really concerned about that because the rest of the jungle being tripped out can be a little bit of a concern. 3300. Hey. And even here, Bolts. Sure, they're getting these gold leads, but they're not pressing their levels anywhere. In fact, SOT has a slight level lead over Haddix now, despite being down that level on half earlier on. My la siguiente ulti de Imbounet. Resucita a alguien. Resucitará a alguien la siguiente ulti de Inbounet, chavales, sí o no Ha tenido tanto éxito el 5 Ya, bueno, pero me refiero a eso Que, que, que estarán rayados, ¿sabes? Digo, bueno, ¿para qué cambiar, sabes? Vamos a hacer remakes de esto y ya está Tampoco culo Vas a Jumper El Nuno ha perdido pelo Eh, no sé, a ver Ojito Hayes huele muerto No es mala esta, eh Pueden tirar tier 2, o sea, tier 1 en la solo O ganquear medio, maybe Cuidado, eh Uh, nice slow Nah, se tiene que ir Feels very heavy handed, like you said, three ults just to kill off Haddix. They do get his blink. And honestly, he was undying up to that point. So 2 0 6 is a worthwhile kill. You get it onto a target, I think, that needs a kill in Solo or Troll. As long as nothing big happens over the next couple of minutes, you'll be fine. But Veronica's getting put the pressure on. Ojito in Bonet. Ojito in Bonet. Uh, aguantando bien la ulti. Me gusta, me gusta. And make sure to push them away. Even Lasbra is here just to try and commit to this kill. Veronica's able to sneak by, but the wall not quite enough. And that meditation from inbound on cooldown, that the extra little if factor to make sure to keep him alive. And hey, sometimes that's what you need early on. It's been helpful so far this game. Although maybe not as much as they would like. It's still 8-3 in terms of the kills, and, and you still are suffering on the right-hand side of the map. The good news is, at this point, Scream and, and Sot are very difficult to kill off, at least as easily as they were earlier on. So maybe making things slightly easier for them to, to stay in this engagement, in these fights, choose their battles. I gotta give them credit. Like, the last one was only a one-person fear no evil. Maybe not that insane, but we got a kill. Uh, Scream's been on point with these ults. They get them back up. That makes that Haddix kill just as, if not more, worthwhile than it has been. And now open no sé yo si eso funciona, eh, Miguel. Mira el Pokémon, cabrón. Todo el mundo quiere un juego nuevo. Un juego guapo sigue sacando mierda y la gente sigue comprando. Showing up here by the Scarabs SOT. He'll be all the way backside towards his back camp. Everybody else is on the left side of the map or in that middle lane. As by, per way of Veronica. He'll at least be able to clear out the way. Barracuda. Level 17 will spot out this inbound on this Kepri. The shield will get poked away. But that's all that will get poked away. Off of inbound health bar will just be that shield. And that sets up for a nice little tier 1 out of Stewart. So he'll be able to get some gold. But it's on the right side of the map. Will be an easy trade out. Another tier 1 tower goes down. This time it's the Scarabs. Right side tier 1 and they really they really just want this kill on SOT. I don't know what he said to them between games or what what was kind of going on said before it even all went through, but they really do not want SOT to live out in this lane. Fortunate for him, he's got a stun that'll stop the aggression from Haddock's right in his tracks. I know what was said. Okay. Uh, it was his entire game one performance. Uh, well, that's enough. I'd, I'd sit on him after that. That was deadly. Ojita ver medio team fight aquí, maybe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, ¿lo matarán o no? ¿Lo matarán o no? ¿Lo matarán o no? Uh, no ha resucitado a nadie, eh Bueno, habrá un fire antes del minuto 26 o no 
Free tier 1, la verdad, no han tenido que hacer nada los otros. Otra vez perdiendo <risa> Así es la vida, Jumper, brother No te rayes Julio, ¿qué teclado tienes? Eh, tengo uno de Team Queso que me regalaron eh, No sé cómo se llama ¿Tú sabes cómo se llama mi teclado, Miguel? Ah, mira, por ahí estará Uh, son Jake, muy low Ojito porque los Scarabs no van tan de por detrás como parece, eh Buen daño, solo el troll Ojito, Scream le gasta bits Uh, al Nunu no le ha gastado bits, eh Al Nunu no le ha gastado bits, eh Y el Boronic no tiene relics el Stuart porque se lleva a farmear de tranquileo Pierden presión ahora Ojo porque el Jake está low, eh Uh, el Jake huele a muerto, maybe Nice shield, oh, Dios Vaya bariteazo, hermano Tremebundo Huele mal, eh, huele mal para los Scarabs Ojito porque Hadis aguanta Inbone huele mal Uh, Stuart está free casting Cuidado, Stuart Penta, nevermind uno por uno, eh Ah, no, un, un, uno por dos No le he visto al Boronic <risa> ¿Cómo ha muerto Boronic, tío? Murió como siempre con ambas Relic Up Creo que no, creo que no las tenía Creo que no las tenía, ¿no? Te regalaron un teclado de 200 dólares Me regalaron varias cosas Mira, me regalaron la alfombrilla, el ratón eh, Unos cascos, que los cascos sí que eran una mierda Unos auriculares Que a saber dónde coño están los auriculares eh, Y el teclado Y una camiseta De tinqueso ¿Qué pasa, Nuke? Ojito Fire antes del minuto 26 Boronic está en izquierda No sé yo, eh Huele mal para los Scarabs Uh. Guayana ha perdido 100k, eh La silla de Wall si se la tuve comprado Se la regalaron Ojo porque Skin se ha comido un bocarro Horrible ulti de Inbounded Esa ulti del sobre todo El Boronic otra vez muerto ahí a uno de vida ¿Qué hace el Boronic, tío? Eh, no, la silla... No, el Warchi la tuvo que comprar O sea, la, se la regalaron 
Pero yo, por ejemplo, sí que me la tenía que comprar Porque creo que tenía que ver con... O sea, si usaban la, la silla en el streaming Y tenía ciertos viewers y sub y no sé qué, no sé cuánto eh, Te la daban gratis Si no, pues te la comprabas Era bastante buena la silla, ¿eh? O sea, prefiero, prefiero esta Pero la de Team Queso era bastante buena Era un poco cara, creo eh, o bueno, quizás era cara porque antes tenía menos dinero que ahora, quién sabe A ver, ¿tiene que ser? Supongo que sí eh, Tienda Oye, y la... Pero, ¿y la silla? Quita, coño. Tinkes Store. Sé que también la tiene y él no hacía streams, pues se la compró. Pues no sé, la verdad, ¿dónde está la puta silla, tío? Tinkes o silla. A lo mejor ya la han quitado. No sé, a ver. Trescientos pavos. Pues no están cara, me ha costado lo mismo que esta, la verdad. Eh, pero bueno, supongo que es porque tenía menos dinero. <risa> hey, yo, tacos. Muchas gracias ¿no? por esos cinco meses. Hola. Un poquito de Tetris, ¿no? Hermano Gracias Y what up, Pico Espejos de épica gratis Yo no me las compraría, eh, Miguel ¿Qué te ha salido de, de, de gratis? Aparte de los espejos
Solo esa Cabrón, pero si salen más, ¿no? Ahí me salen dos, creo Bueno, no estoy seguro Y de... Y de legendaria te salido algo guapo Igual legendaria sí, sí te sale rentable comprar Bueno, igual no, pues no sé cuánta pasta tienes, pero... A mí no, vaya Bueno, el domingo te salen gratis, creo Domingo épico, chaval <ríe> Yo no sabía ni que eso era algo, ¿sabes? Ah, coño, que ya es domingo, en verdad, soy gilipollas Hostia, a ver qué me ha salido a mí No sé ni en qué día vivo, tío Estoy empanado, loco No me jodas, tío ¡Ojo, Pixie Vans! Espérate Necesito un, un Tetris más Para sentirme bien conmigo mismo Globardos, eh 30 magos, no gracias Y mago eléctrico, no gracias Cartas ratas para ratas, gracias, tío A mí también me salieron magos Está bastante roto, eh, Miguel La música neutra la pones tú, sí Oye, habrán apuestas Siempre hay apuestas Ah, no hay apuesta ahora eh... Vale, nueva predicción Vale, ¿cuántos Warriors habrá? Uno o menos, o Dos o más Un minutillo, chavales, un minutillo ¿Quién es el vikingo de detrás de los Scarabs? Es el, es el Aini, tío. Y yo no lo calificaría como vikingo, la verdad. Por equipo, no, cabrón. Por... Eh... Por... Eh... En total, tío. Es verdad, tío, se parece un montón al Jeff Hitler, ¿eh? ¿Sí o no, tío? Se parece un huevo al puto Jeff Hitler, tío. 
Ay, la cam, joder, Julio, con la puta empanada de atún, tío. Wow, cero Warriors. Al día gano 500 y pierdo 1400. Ah, no, 14.000. Joder, puta que ofertón. Ojito, una Nike Ni tan mal, eh ¿Cuántos años tendrá el Scream, tío? Porque me parece que tiene como 15, ¿no? Y yo, buenos hombros del Last Bolt, eh Ya la... ¡Hostias! ¿El Nunu ha perdido pelo? No sé, yo creo que es el peinado, ¿no? La verdad es que el, el pick de Zonkui no me convence para nada, tío ¿Qué coño hace el Hadis con un Zonkui? Y encima será la típica de... Bueno, venga, vamos a pillar esto porque no tenemos nada más para pillar, ¿sabes? Cabrón, el Last Ball, ¿cuántos años tendrá? 24 o así, 23, 24, ¿no? El Nunu tiene 20, tío O menos ¿Da ¿Cuántos años tenía el Nunu, tío? Y yo, Miguel, ¿te acuerdas cuando el Nunu ganó el Mundial? ¿Te acuerdas? Cuando empezó a hacer streaming Que tenía en la puta bio Que tenía 17 años, tío ¿Te acuerdas, loco? Me quedé calvísimo cuando lo vi, tío. ¿Cuántos años tendrá el Nunu ahora? ¿20, no? Ya, o sea... Eh, una cosa es lo que aparenta y otra cosa es, pues, la edad, ¿sabes? Real. Oye, no sé cuánto... A ver, ¿cuántos años tiene este pavo? Y yo, que es del puto 2000, tío. Tiene 21, tío. Como tú, ya, ya lo sé, cabrón. Yo tengo 20 por ahora. Eh, pero que parece, tío, súper viejo, hermano En plan, a ver, súper viejo no, pero... 20... 20 y pico largos, eh ¡Ojito! No quería hacer apuestas con la escila, tío ¿Cuánto? A ver, ¿se pillará algún warrior de jungla, maybe? Porque de medio... O sea, de jungla los solar scarabs no creo, la verdad Quiero ver, a ver, en bols. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En ocho días. Por lo visto. Una Daji No tiene pinta que haya ver dos Warriors, eh Feliz cumpleaños, gracias, tío Una puta escática, aburrimiento, tío Alguien le vas a nadie Me da exactamente igual la HPL Plan quien gane, y nada, me da igual Erlang Open Erlang, Gilga o Siris, pero ya creo que no se están jugando mucho, ¿no? Bueno, el Erlang sí, tío. A ver, el Scream, o maybe es una Nike jungla y se pilla otro Sukuyomi solo. 
No creo, ¿no? Va a un Warrior bien perrón, ¿no? ¿O qué? Pues va a ser que no, picha. A ver que se va a llevar la first Va a tener dos minutos para votar por la first, chavales ¿Cuál será tu team perfecto de la SPL? En jugadores, obviamente, tú en la solo. Eh, pues Julio solo, jungla, no tengo ni puta idea, tío. El Sam, I guess. Johnny sin ping. Medio, pues el Paulo, el Shinto, ADC, el Panda. Y su por. El eh, bien o el Rongi, supongo, ¿no? Sí, pero Hardcore va de solo ahora, cabrón. Evidentemente sí lo pondría de ADC mejor. Si que juega un Battlefield Battle 5 que ese lo tengo, ¿cuánto cuesta? Un euro. Ah, vale. <risa> Pero ese de cuándo es? Es el anterior. De 2018, vale. Pues le damos si quieres. Pero eso te iba a decir, pero los servidores, cuando cierran? ¿Cuándo suelen cerrar? Los del tren, los del 3 aún están. Ah, bueno, entonces. Ay, la puta Kanti. I think Scotty deserves to be in that conversation, so it's not surprising to see Bear go back to it, but I, I guess it does make sense that he's the only <laughs> one doing it. He was the only one willing to play Scotty last year for the most part, too. And so it's not... Zeta, 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 tío. And admittedly, this is maybe the best matchup. Look, Hu Yi's played 11 games. He's won one. One. And it was Single the Leviathans one. that won that, so I, I think that this is a... At least numbers, odds, in favor of the Scotty blanket. Por la cama más pequeña que no se ven las bulls, pero no me pongo ahí, cabrón. Me tendría que haber movido, ¿sabes? Me gustaría saber, tío, si si los scarabs 
Creo que los Scarabs han ganado una, una partida a casi todos los, los... En plan, en casi todos los sets, ¿no? ¿O qué? Va con Drey la camo, soy yo ¿Cuál, la mía? La mía va bien, creo Un beso desde Ecuador, Julio No me caí bien los de Ecuador, la verdad En plan, no es por nada Vicente Pero hace mucha calufa Odio el calor, tío Ojo, esto algo de mal. Vaya por Dios. Vale, que jungla mata antes, chavales Jair es ecuatoriano Por eso no me cae bien Ya decía yo, eh Ojito Last Bolt No, mierda, me ha jodido la apuesta Vale, veamos a ver cuántos ticks de la ulti da el Boronic Ojito Hades, bola muerto Nice ganqueillo, la verdad de Scream, ni tan mal uno menos o dos más, chavales Tenéis dos minutos ¿Cómo es eso que ha puesto mil y gano 1024? Cabrón, pues porque el 99% Habéis apostado que metía Las bol la primera kill, tío Me pago, Diego, tío ¿Cuántos tis en la última es adiós a tres? <risa> oh mierda. Ha fallado todas, ¿no? ¿Cuántas ha dado? Uh, Barracuda ese ganquillo. ¡Oh, esto es un troll! ¡Huge shield! ¿Se me muere? Qué buen ganqueo, eh, del solo troll, en verdad. Nice stun de inbound. A ver, necesito bar. Creo que. La última la ha fallado, la otra no la he visto. Vale, 
Although Haddix, Haddix was a lot closer <laughs> than I think he was even expecting to see himself get this early on. That is a good turnaround. Lazbur just gets a little too aggressive. There a ver, a, aquí va a ultar, ¿no? I don't know how close Lazbur was to level 5, but the fact that he's hit it now really means... Ha fallado esa. Right ha ah, dado todas. O sea, dos. Ha fallado la primera, ha fallado la primera. Beads were still down for Sot and Scream. Opens up a lot of opportunities for the Bolts. And unfortunately, we don't get to live in that world. We live in the world where he died. Eh, de quién es ese monte? Ah, vale. Vale, nueva predicción, chavales. It didn't result in a crazy turnaround, but it goes to show that the Scarabs have a lot more to offer here. SOT, he'll take some poke and ultimate from Hatton. Ojito, solo el troll. No tendría nada, supongo. Eh, de quién es ese monte? Versus inbound, and Benenu is winning that fight. It's an ultimate out of awesome. Jake Baronic is not winning that fight against the support. He's been forced to do that. Ojito, Baronic, se gilea, chilling. Oh, hostia, cabrón, la que se ha comido, tío. El puto Jake tiene muchísimo daño por la cara. Eh, necesito hacer una predicción más y no se me ocurre nada. A rip tide from Jake means he can get away, but it's a teleport in from the piercing moonlight. Lazbra pops himself right back in. Jake is low and Jake is gone. Está jugando muy bien el inbounder, eh. Well, at least makes it a one for one. Yeah, one for one, but you lose mid for support. Eh. A little bit better if you are the bolts. Still a good kill from the scarabs to make sure things don't get out of hand completely. Vale, cuántas personas atrae Lazbra con la ulti? Cero o uno más. Tenéis un minuto, chavales. Y yo he dicho atraer, no dar. Las rafajans. Ojito, las bolt. Uh, ha traído a uno. Hermano, porque me jode la apuesta todo el rato, tío. ¿Dónde pondrían las Valkyrias si estuvieran en América? Séptimos. Quizás octavos. Vale, ¿quién se va al siguiente piro? Vale, dos minutos para el piro, chavales La verdad que Bardock eh, No creo que el problema de las Valkyrias sea el pin Que también, pero tienes que tener en cuenta Que los otros equipos son simplemente mejores Who's losing the fight between them? Scream teleports in with the ultimate, but it's Barra who strikes them first. Scream gets the trade out, and now it's a two v one. No debería haber muerto ahí el estuvo ahora ha sido mala play. Bueno, doble de Scream le puede agarrar maybe. En qué equipo pondrías al de Zony? En cualquiera. Yo creo que entraría bien en cualquier, en cualquiera la verdad. Admittedly, you, there's something. So Slaney in the pregame interview had mentioned the fact that si le quitan esa duo son su ancla estarían como los gitanos como los gitanos ah no como los titan ganando ahora porque leo gitanos eh, siento decirte que no tío siento decirte que madre mía lasbol eh, siento decirte que no, tío Siento decirte que eh, Cirjoes no es eh, Igual de bueno que Paul Y ni mucho menos Duki es igual de bueno que Benji De Zony sí que es mucho mejor que ¿Quién es? Ah, no, coño te, Estaba pensando en el queridito había Hombre, mejor que Liars Habría que verlo sin ping Pero Liars está jugando súper bien Y súper clean ahora Así que, no sé yo Pregunta al Cuba en qué se ve New World está Yeah, I mean, a little bit of a lead Not much to write home about Ojito porque el Lashball no tiene ulti. No, 
Un Ice Dash. Buen el zoom en Bowner. Ojito porque el Hadith va a hacer daño aquí. Se muere también el Hadith. Le quita un huevo a los mágicos, tío. Tiene muchísimo daño el Boronic, eh. Tiene mejor solo Fai no quedo Benji y me gusta más Benji, pero supongo que son preferencias. Aunque últimamente el puto Benji no para de pillarse guardianes, tío. Bueno, iba con Nike también, ¿no? Nike y Cthulhu creo que ha jugado hoy. Los ha jugado super clean. Inbounder no creo que muera aquí, ¿verdad? Nevermind, nice boot, nice killing Ojito, Stuart llega al... Nevermind Stuart tiene beats, aunque sea La abuela muerto Pff, Ese 0-3 de Stuart no está convenciendo Comparado con el 5-1 del... Del barra, eh y yo no sé yo hasta qué punto un puto manekins en worth en plan qué haces con el manekin después no sé para no o sí la verdad que no me convence mucho Trix está muy rough el Trix El Trix, mira, el Trix eh, Sería perfectamente top 3 support de SPL O sea, mejor que el Rongyu, que el PBM No es Pero por falta de práctica, pero Mira, mejor, mejor que el Inbounded es Mejor que el Irrafer es eh, Mejor que el Aror es Mejor que el Neiruma es Que el Osom J quizás no Y que el Genetics, bueno, habría que ver el Genetics también sin ping Si es el Genetics de mi equipo, no Si es el que juega ahora sin ping, probablemente Sea bastante bien, sea bastante bueno El Genetics Ojito porque les ha salido buena tifa a los Scarabs El skin les está metiendo una carreada importante, eh Ojito porque el Last Ball no tiene ulti Huge knockout de Solar Troll con la ulti Nevermind, eh Solo el troll no está troleando de este game, eh. Me quedé con ganas de ver el lab sin ping. Eh, a mí, a mí también, tío. Eh, oye, la predicción era de, de gol, no, ¿verdad? Joder, era del puto pirómano, tío. To, uh, to awesome Jake there it says do not come here inbound no, even dashes in to push him away but it's gonna be ojito porque Bolch ahora huele huele al piro eh el Arkil como estaría hombre el Arkil igual apesta un poco el Arkil dejó de ser el Arkil bueno en, en rival bueno en o sea, en mi equipo evidentemente era, me era mejor de todos Quizá el Pudio le podía disputar un poco el puesto Pero igualmente era mejor que todos Sin jugar ni nada, en plan Venía a Kings eh, y se iba, ¿no? En plan, chill y... y... ahora, hombre, ahora ya ha dejado de jugar y tal Así que ya veremos Hadith intentando innovar Bueno, solo Diff, ¿no? Weekend o Scary A ver, el Scary no es tan tan malo como para que el Weekend sea mejor que él. O sea, eso es imposible. Se fue a ese melee después de que lo sacaran. No tengo ni idea. Supongo que sí. ¿Qué pasa, Fdez? Desconectado un tipo de Twitch. ¿Qué pasa, Fiel, con tu manera puede volver a jugar? Depende. Deja de 
but the fact that you get that amount of damage in that quick oh. short burst really did solidify their control over it allow them to get that fury and really sink their teeth into what is now a really good team fight yeah it's actually less available no a little more online he got that breastplate of valor a little late so he wasn't as tanky during the last fight julio de por navidad sería buena eh way that has got me hoping for this game tengo entendido que se fue bastante dolido. Eh, pues sí. Normal. ¿Por qué te banearon? Eh, porque soy el Barcelona. Ojito, Inbone está troleando ahora. Uh, eso es una buena kill, eh. Esto puede ser tier 1 y piro perfectamente. A no ser que haga una buena teamfight ahora los Scarabs. To make sure that there's no further follow-up from the scarabs to try and punish them for killing their support. Instead, it'll just be. Julio pensaste en ser del mal a ganar gracias. Awesome Jake's ultimate to get it, and they do actually get the meditation burned away from him now, so he won't have that one for the next fight. That's and that's actually a big deal. 120 seconds that you're not going to have that available. A ver, el piromano lo puede robar solo el troll, maybe. No estoy seguro, eh. The disparity between these teams, if the the bolts are able to pick it up, that's a good advantage for him. But Sots showing face. Oh my God! Solar scarabs and SOT specifically just walked on up and said thank you. Pues free piro para los scarabs. La verdad. He'll pop the barrier formation to steal that one away in the Olympus Bolt. What has been their safe haven of objectives? That's the one they've always been going to. When there's nothing else to do, let's just go grab it. SOT says, not this time. Yo, UFD, con ese Prime bien perrote. Y yo, porque me sonaba de que tú ya estabas suscrito, tío. Nothing sneaky about it. He came up with a banner, a like giant in the sky, saying, "Hey guys, I'm trying to steal an objective from you." And they let him, and they did too much to pull him away. Eh, vale, voy a votar ya por el fire, la verdad, porque esta partida no me gusta nada. Eh, vale, voy a votar ya por el fire, la verdad, porque esta partida se me está haciendo un poco pesada, en plan, que lo que es, ¿sabes? Eh, vale, voy a votar ya por el fire, la verdad, porque esta partida se me está haciendo un poco pesada, en plan, que lo que es, ¿sabes? Necesito una buena team fight. Vale, dos minutillos para votar por el fire, chavales. With a good lead, a team has started those up. But when I say good lead, I'm typically thinking 4K gold that they've been able to pull there. Have you ever been in a match? Fire giant available. Primal fury is probably going to be. Two players coming in the role in a match. The SPL. Hombre, pues no estoy seguro. Cuando a mí me sacaron, jugó el Oxy de solo. Pero dos que dos hayan cambiado de creo que no si llegara hace tiempo y me pillaba el play me hacía ilusión que lo tuviera azul la verdad mucho ánimo muchas gracias hermano se agradece bastante uh huge ulti de de awesome jake eh to get him out of there, Rivers rebuke from Awesome Jake and a Calder toss there by Barracuda lock him down. Supongo que se refiere a que el solo se vaya al mid y el mid al solo. Ya, ya. Eh, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero. Eh, pero no, pero no. Creo que no, no. Bueno, no estoy seguro, la verdad. Si ha pasado, no tengo ni idea. Seems like he's going for the same style of play. Hey guys, I'm here. What's up? You've got a bubble. Are you going to stop? Oui. This time, I'm not sure if he's going to do it. Oui. 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 And the gold can swing back towards their side. Nine hundred, almost a thousand gold now. The bolts have brought back to themselves, even after being down. Almost. Si te dejara volver a ese pele, pero con la condición de que no pueda jugar en la solo, que otro rol escogerías? Jugar en la solo, el SML. La bomba se bugueó. La bomba solo te afecta cuando justo te va a traer y supongo que ha tirado ulti para que no le gaste la bomba. Después de solo qué rol te gusta? No me gusta ningún rol. Me gusta jugar personajes. Me gusta jugar a Nur, por ejemplo. Me gusta jugar Mercurio, Evo, Rayin, Vulcan y los Warriors. They also have to worry about the map state. They've got four towers still standing. All three of their tier twos are still up, so they're not worried about it. They have to do a lot more 
Pero no me gusta otro rol, de hecho no me gusta nada. En plan, cero. Sí, bueno, Sobe, Cartio, Kumba. ¿Ves a Vaporis en la SPL? Hombre, mejor que Stuart me parece, la verdad. Habría que verlo en la SPL, pero yo creo que sí que haría un buen papel. Igualmente creo que el Pudio sigue siendo mejor hasta que demuestre lo contrario. Y lo pillará el Pudio antes que al Vaporis, supongo. No le está saliendo muy bien al Hadix, eh. Ojito porque el Laura mata al Inbone, solo el troll está low también. Tiene que ultear. Uh, Stuart. Uh, esto huele mal para Olympus, o sea, para Solar Scarabs. Ha hecho buena Tifa y no sé cómo ha muerto el Scream realmente, que ha entrado con la ulti en la Tier 1, ¿no? Algo así. No me ha gustado la play, de hecho. ¿Por qué los guardianes nunca estuvieron en tu Opul? Porque no me gustan, tío. No es mi estilo de juego. Pues Free Fire para los Bulls, eh Vamos a ver eh... Están esperando al Hadix Vale, ¿cuántos Fenix van a tirar? Cero, uno o más Tenéis un minutillo, chavales Pones en las soles para los skills Hombre, realmente no creo que sea así 100%, o sea, creo que hay guardianes Que se pueden jugar tipo eh, Warriors eh, Como por ejemplo Ninguno Quizás la Artio y el Cthulhu son los más... Pero es que ya me dirás tú qué skill requiere una Artio. Un Jormun. Bueno, el Jormun yo creo que es el, el, el que más skill requiere, más o menos. Bueno, no, en verdad Terra yo creo que más... O sea, siempre hay que tener mecánicas con todos los dioses, pero me refiero... Estilo, estilo Warrior Yo creo que Cthulhu, Artio Son estilo Warrior Pero no tiene nada de skill, la verdad eh, Yo diría que Cthulhu Tiene un poco más que, que Artio Por el simple hecho de que tiene menos habilidades Spamean menos Y tienes que saber actuar con la pasiva Colocar los roots y demás Pero vamos, tampoco es muy Tampoco es muy difícil Cerberus, en verdad, se me ha olvidado Cerberus Cruz también lo puede jugar el estilo Warrior Cerberus sí que requiere un poco más de skill, la verdad eh, Solo tienes que dar una skill Literal Es bastante safe, tiene low, tiene stun Tiene, tiene ulti inmune La verdad que tiene Tiene un buen kill Cerberus Cusembo lo jugaste, puede ser estilo Warrior Cusembo es estilo Cusembo, tío No puedes decir que es estilo Cusembo porque Es raro, tío Ulti inmune, ¿a qué? Tiene ulti inmune, cabrón A CC inmune, digo y Mir no jala Bueno, y Mir tendría buena skill Yo creo que los muros hay que saber ponerlos bien y tal Pero la solo no se juega esa mierda Y Yemoja creo que no, Miguel Eso te iba a decir, Lordran eh, Los Scarabs siempre han estado a un, a un game de ganar el set Quitando contra los Valkyrias Que por cierto perdieron una partida y yo no han ido a tirar ni un puto Fénix. Eh, no le da tiempo ni de coña, ¿no? Bueno, voy a aguantarlo un poco, pero vamos. ¿Crees que Atena, Atena para tirar ulti como desgraciado? No. ¿Crees que ahora que solo es una cosa? Eh, no Es que esas mierdas, tío, no sé No me convence, la verdad 
A little bit more gold. Almost 7,000. Bueno, no, no han tirado ni un puto Fénix, tío. Oh, espérate, les quedan. Ah, no, 5 segundos. To finish their starter items, I'm looking pretty much at everybody on the scarabs and haddocks. Haddocks has finished up that mannequin, so I know the if no, no, that's the end. Mannequin hidden blade, I imagine it would be the one that he does go towards if he does finish it, or he could maybe just sell it. We'll see if the game even goes on that long for it to happen. It's a surge up to the right side. The tier two drops down. The phoenix is in the sights of the bolts, but they're not willing to make a full commit just yet. Everybody kind of spread out here around this neutral objective. Fire giant just wore off. Vale, habrá GG antes del minuto 28, chavales Recién me reconecto quién ha sido el MVP de este set eh, Hombre, por ahora el scream La primera partida la ganaron gracias a él Y esta partida la iban ganando gracias a él también ¿Qué es esta mierda? ¿Qué están haciendo? En plan, crear presión y tal Pero... ¿Por qué los otros están tan caos? ¿Set solo te gusta? Me gustó cierto tiempo, luego no me gustó nada. O sea, luego ya dejé de jugarlo porque... Eh, no sé, no me gusta el dios. Me parece muy, muy raro. No, no, sé. no digo que sea difícil. Es más, es bastante simple. Hay que tener buenas mecánicas, evidentemente. Pero... De ahí a... a que me guste, no sé. De Walker mejor que Duque. Eh... Nah. Ojito porque Inbounder está medio mal ahí, eh. Nevermind. Uh, buena ulti de, de Jay, la verdad. Ojito porque los Bolts han hecho el fire de mientras Habrá GG antes del minuto 28 Cuidado, eh, porque Inbore huele mal No sé si le han cortado el dash o qué Vale, buen healing Ha tenido que gastarse el Phantom también Ojito el Ball uh, Y la Medi, porque no ha tirado Medi, cabrón Uy, uh, no sé si van a poder defender ahora, eh Versus 5 4 vs 5 Ojo porque Hadis A medio troleado ahí, ¿no? No me convence nada lo que ha hecho el Hadis ahí, eh Huge ulti de Boronic Buena ulti de Kling también, aunque se salió muy pokeados No creo que puedan seguir esa team Fenrir solo, no gracias ¿Quién hay que se venga a la mente que fue el mejor jugador de su época? Uh, Ojito porque Boronic no tiene ulti, tiene Relix though Horrible Aegis Horrible Beats Ah, que no las ha tirado Joder, Boronic, tío ¿Podrán defender un minuto? Yo creo que sí, ¿no? Ojito, ¿eh? ¿Habrá GG o no? ¿Habrá GG o no? Cuidado no me gusta Will Haddix, es bastante pésima la verdad Uh, ha fallado el salto solo el troll, yo creo que esta es buena Nevermind, huge ulti, dos on Jade El Labra pelando, o sea, el Barracuda pelando, el Labra en la va Cógelo del Stuart, uh, Me han jodido la apuesta, huge teamfight de los de Olympus Bolts, eh han jugado súper bien el Barracuda al final con la Caddy, eh Yo pensaba que iba a hacer mierda Pero tremenda teamfight de los Bulls, eh Pues la verdad que el Jay tremendo, eh Y el y eso, el Barra, lo que he dicho Ha estado bastante sexy eh, Sobre todo el set anterior, este no ha estado mal tampoco eh, pero bueno, chavales, lo voy a ir dejando por aquí Estoy hambriento, tío Tengo hambre eh, Así que nada, chavales, lo voy a ir dejando por aquí Muchas gracias por el streaming eh, Mañana tenemos ni puta idea Pero seguro que son buenos seis también eh, Ojo a las Valkyrias No estoy seguro eh, Ni puta idea, la verdad Pero bueno, lo dicho Nos vemos mañana, chavales eh, A la misma hora, más o menos eh, Y nada eh, un besito y hasta mañana Adiós